ይህ የኢሳት ሬዲዮ ነው የኢሳት ሬዲዮ ከምሽቱ ሁለት ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአጭር ሞገድ በአማርኛ ቋንቋ የሚያስተላልፈውን ስርጭት አሁን ጀምራለሁ ሳውዲን አረቢያም የኢትዮጵያውያን የሲቃና የጣር ድምጽ አልተቋረጠም ዛሬም የድረሱልን ጥሪ የተሰማ ነው ትላንት ሁለት ኢትዮጵያውያን ህጻናት መገደላቸው እየተነገረ ነው ከ200 በላይ ሴቶች ከባሎቻቸው ተነጥለው ወደ አልታወቀ ስፍራ ተወስደዋል ምግብ ካገኙ ሁለት ቀናት አልፏቸዋል የህጻናት የሲቃ ድምጽ ከወደ ሳውዲ አረቢያም እየተሰማ ነው ሰላም ተናስጥልን እንደምንዋላችሁ እንደምናመሻችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው ህዳር 5 ቀን 2006 ዓ.ም ተመረታሙስ የኢትዮጵያውያን ስቃይ መከራም በመድረስ ሳውዲ አረቢያ በሶበት በቀጠለበት በዛሬው ዕለት በመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን ተነቃንቀዋል በምባይ ታጀቡ በቁጣ የተሞሉ ወርደት ያንገሸገሻቸው ኢትዮጵያውያን ከአውሮፓ እስከ አሜሪካ ጎዳናዎችን አጥለቅለቀው ውለዋል ዛሬ ኢትዮጵያ ያዊነት ፈተና ላይ ነው ወድቀናን ቀርም በየቦታው የሚሰማም በቁጣ የደመቀም የኢትዮጵያውያን ጮህት ለምን ድነው በጋሮ ወር ይዘራችሁት ነው ለኛም ነው የኛም ነው ደራይ ክብራችሁ 
በዋሽንግተን ዲሲ በጀርመን ፍራንክፈርት በስዊድን ስቶክሆልም በሌሎች አውሮፓና የአሜሪካ ከተሞች ኢትዮጵያውያን በቁጣ እየተርገፈገፉ ተቃውማቸውን ሲገልጹ ነው ያረፈዱት በስዊድን ስቶክሆልም ኢትዮጵያውያን የሳውዲ ኤምባሲ ዙሪያ ገባውን አጥልቅልቀውት ነበር የዛሬው ትክረታችን በሙሉ በሳውዲ አረቢያ የኢትዮጵያን ስቃይና መከራ ላይ ይሆናል በመላው ዓለም የተሰማው የተቃውሞ ድምጽ ተጠናክሯል ኤርትራውያን ከኢትዮጵያውያን ጎን ተሰልፈው ቁጣቸውን ገልጿል በጀርመን ፍራንክፈርት በሰላማዊ ሰልፍ በዲፕሎማሲው በገንዘብ ድጋፍና በሌሎች እንቅስቃሴዎች የኢትዮጵያውያን ስቃይ ለመታደግ አንድ ግብራኤል በአለም አቀፍ ደረጃ ተቋቁሟል ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ትላንት ምሽት በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት በጉዳዩ ላይ አክቲቪስቶችንና የግባለሞያዎችን አዋይቷል ኢትዮጵያውያን ከምን ግዜውም በላይ ተቆጥተዋል የኢትዮጵያ ብሔራዊ የሽግግር ምክር ቤት የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የስፖርት ፌዴሬሽን የኢትዮጵያውያን ቅርስና ውርስ ማህበር የኢትዮጵያ حزب የጋራ ትግል ሸንጎ የኢትዮጵያ حزب አብዮታይ ፓርቲ ኢሃፓ የፈርስት ኢጅራ ፋውንዴሽን በውጭ ሀገር የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ግንቦት ሰባት ለፍት ለነጻነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ ሲቪኩም ፖለቲካውም የሃይማኖት ተቋሙ ከያቅጣጫው ጥሪ ያቀረበ ነው ኢትዮጵያውያን እናድን ሶስት የሃይማኖት አባቶች ملك تستلال فوان دبايو ان كله وازن ان جلس ازي بلتا تقات ازي بلتا وردت ازي بلتا ما بس منكات يلم باغراتين يالو صلاتچاچين انسو دمويتا اوغاريا ان يالو صلاتو مو سيمتا ايتوبياوي هولو زمملو لاي اي جبام دار سدا هولو دمصون ما تسمات تشغرو المجلس የውድድር ትራይ የተራንበት አገር ትሮለ ማውገዝና ከማይበራዊ ኑሮ መለየት እንዳለበት በዚህ ሰዓት አዘነን ትባለው ምንም እንኳን ከሚሊየን በላይ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እዛ በህጋዊነት ቢሰሩ እነዚህም መከበር ነበረባቸው እንደ ሰውነታቸው የሞቱ አሉ የተደበደቡ አሉ የቆሰሉ አሉ በተለይ ወንድ ወንዱን ወዝደው ሲያስሩ ቤት ውስጥ የቀሩት ሴቶችን እነዚህ ሁልገን ወጣቶች ዱርዬ ወጣቶች ገብተው ሪፕ ሲያደርጓቸው ነበር ይሄ ፍርስታ እንደደረሰን መልክተ ነው በጣም አስነዋሪ ነው ለዚህም ተጠያቂነቱ የሳውዲ መንግስት ነው ምንም ጥያቄ የለው በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲም ሰሞኑን ኢትዮጵያ አርቁጣቸውን ገልጣሉ እናም ተገኝተን ተንከሳው አይመሪዎችም አብረን ለሳውዲ አረቢያ መንግስት መልክትና አስተላልፋለች ስለዚህ ብቻችሁን አይደላችሁም ከናንተ ጋራ ነንና አይዟችሁ ይሄ ጨለማ ያልፋል ጋብር ለሀገራችሁ ያበቃችኋል ሁሉም ነገር ይስተካከላል
ፍጹሙ አቡነ መልከ ጸዲቅ በውጭ የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ዋና ጻፊ ሃጂ ነጅ ማመድ የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ወንጌላዊ ዳንኤል ጣሰው ከኢትዮጵያ ተንሽ አብሪም መንፈሳዊ አገልግሎት በወቅታዊው የኢትዮጵያውያን መከራና ስቃይ ላይ በማተኮር ከይሳት ጋር ይቆያሉ። ግንቦት ሰባት ለፍትህ ለንጻነትና ለዲሞክራሲ ንቅናቄ በመላው የዓለም ዙሪያ የሚገኙ አባላቱ እንዲነቃነቁ ጥሪ አድርጓል። ማናቸው ማንተስታሽዎች ውስጥ ድርጅታችን በድርጅት ከፍተኛ ሚና እንዲጫወት አባሎቻችንም በተለያየ ዓለም ክፍል ያሉ ኢትዮጵያውያን አባሎቻችን ከሌሎች እነኚህ ኢትዮጵያውያንን ለመታደግ ከተቋቋሙ የጋራ የሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት ጋር ሆኖ በጋራ ሙሉ ትብብራቸውና ሙሉ እርዳታቸውን እንዲሰጡ ድርጅታችን እንደ ድርጅት ማደግ ያለበት ነገር እዚ መልክ እንዲያደርግ ላባሮቻችን በሙሉ መልክ ድከናን ሁሉም ያገሪቱ ክፍል የዓለም ክፍል ይሄንን በደል ለመቋም የሚደረገው እንቅስቃሴ አካል ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ደረጃ ተዋና ሆነው አባሎቻችን እንዲከሳተሱ ብሪና መመሪያ አስተላልፈናል ዶክተር ብራኑ ነጋም የግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ ሊቀመንበር በሄራዊ ውርደት ነው በሄራዊ ንቅናቄና አጽፋ ግድ የሚልበት ጊዜ ዛሬ ሳይሆን አሁን ሆኖ ነው ይላሉ። በለቱ ስርጭት ስለ ንቅናቄያቸው ውሳኔ የሚሉን አለ የኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያውያን እየመለስኳቸው ነው ያለ ነው ከሳውዲ አረቢያ ግን ተከታዩ በቪዲዮ የታጀበ መልእክት ተበትኗል። እንግዲህ ይሄ የምታዩት በሳውዲ አረቢያ ማረፊያ ውስጥ የተቀመጠን ያበሻ ንጹ ሴቶች ጻናቶች ነፍሰጦሮች እንዲሁም ወጣቶች ናቸው ብዙ ነገር አይተባለውን ሰምተው በቃሺ ሀገራችን ንግባብ ብለው እዚ ከገባን ሶስት ቀን ሆኖናል በጣም ብርድ ነው ቤት ውስጥ ሞልቶ ደጅ ሆነና ያለ ነው ማንንም ሰው ከበፊታችንም ሆነ እጁን እየሰጣ በየሁሉም ማረፊያ ቤት ተሰብስቦ ላይ ያለ ማንንም ሰው እየተሳፈረ ሰው የለም እኛ ይሄንን ቪዲዮ ያያችሁ ወገኖች በሙሉ ወለም የመለከተው ክፍል አሳዩልን ካለና እኛ ተመልሰን ወደ ስራችን እንመለስ ብለን ይያል ነው እናረጋው ግራ ገብቶናል ግን ተሳፈሩ ተብሎ መሬት ሲስሙ በሌሌ ሲገቡ ሀገር ሲገቡ የተለቀቀው ፎቶ ሁላ የሸት እንደሆነ የገባ የተሳፈረ አንድም ሰው እንደሌለ እንድታቆልን እንፈልጋለን ያለ ነው በጣም ብርድ ላይ ነው ብዙ ህፃናት ነፍሰ ጦር እርጉዞች ወጣት ወንዶችም ሁሉ እንዳሉ ይሄን ነው አቆልን ጀመረን ቢሆን በስርዓት ሰልጣን ገብተን ህቁን አክብረን ኖርን እንጂ ምን የሚያደርግነው ነገር የለንም በዚያ እስከትዬ በየፌስቡኩ ላይ ከወይቲ ሳውዲ አረቢያ ዜጎቻችን ወደ ኢትዮጵያ ገባችሁ ብላችሁ መግለጫ እየሰጣችሁ የምትለጥፉ ሰዎች ያው ሸጥ እንደሆነ ማንንም ሰው የተሳፈረ ሰው እንደሌለ ያ ቪዲዮ ከእስራኤል የገቡ ወገኖች እንደሆነ አባካችሁን አትለጥፉ አጥዋሹ እንደመጣላችሁ አትንገሩ የኛን ስቃይ ያየሰው እንደሌለ ይሄን ነገር አዋቆልን ነገም በአዲስ አበባ በሰማዊ ፓርቲ አማካይነት የተቃወሞ ሰልፍ በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ደጃፍ ተጠርቷል መድረክም ለኡሁድ የተቃወሞ ሰልፍ እንደጠራ እየተነገረ ነው ኢትዮጵያውያን ውስጥም ውጭም ያሉት ተቆጥተዋል የዛሬው ትኩረታችን ነው በሳውዲ አረቢያ በመከራና ስቃይ ላይ ያሉት ከመውት ጋር የተፋጠጡት ኢትዮጵያውያን እዚያው ሳውዲ አረቢያ ትላንትና ተቃወሞ ሰልፍ አድርገዋል አንልያይም ኢትዮጵያውያን አንድነን አሉ
ኢሳት የኔ ዘመቻ ተጀምሯል ኖቬምበር 24 በመስጋና ቀን ኢሳት የኔኖ ዘመቻ በይፋይካ ይዳል ኢሳትን መርዳት በመረጃ ጦት እየተሰቃየ ያለውን የኢትዮጵያን حزب መርዳት ማለት ነው ኢሳት ሚዛናዊ የሆነ መረጃ በወቅቱና በተከታታይ ለማቅረብ የናንተን የአድማጮችና ተመልካቾች እንድጋፍ በጅጉ ይሻል ኢሳት የኔ የኢሳት የአባልነት መዝገባ ተጀምሯል በእያላችሁበት የኢሳት አባል በመሆን ኢሳት እንደግፉ ንጻነት ያለመስዋዕትነት አይገኝም ከኢሳት ጋር ይሆኑ በመስጋና ቀን ኢሳት የኔ በ571015167 የደረሱን መልክቶቻችሁ ተይዘዋል ኦ ሚሌኒየም የኢትዮጵያ ብሔራዊ የደንነትና የመረጃ መስሪያ ቤት ያቀነባብረው የግድያ ዘመቻ በተመለከተም ባለፈው ሰኞ ያቀርብነው ትረካም ክፍል 2 ለዛሬ እንደሚኖርን ገልጸን ነበር በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ባለው ስቃይና መከራ ላይ በማተኮራችን ለነገም እንዲዛወር ማድረጋችንን ከይቅርታ ጋር እንገልጻለን መሳይሙኩንን አስተናግዳችኋለሁ ሰለሞን ከበደም ዜናዎቹን አዘጋጅቷል ብሩኪባስ ያቀርባቸዋል ብርታዊት ግርማዬም ማሊ ታብራና ህይወት ጌታቸው በቴክኒኩ አብሮይናቸው መልካም ጊዜ ለውላችን ዜናው ይከተላል ብሩክ ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምናላችሁ እንደምናመሻችሁ ከሰዓት ሬዲዮ የሰዓቱን ዜና አሰማለሁ ከዜናዎቹ ጋራ ቡኪ ባስነኝ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢያ የሚኖሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን ዛሬ በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ በመገኘት በኢትዮጵያ ላይ የተፈጸመውን ግድያና ድብደባ ወገዙ ቆጥራቸው ከመቾም ጊዜ በርክቶ በዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ የተገኙ ኢትዮጵያውያን የተካሄደውን ግድያና ድብደባ የሚያወግዝ ድብዳቤ ለኤምባሲው ማቅረባቸውን ባልደረባችን ከስፍራው ዘግባለች በምባይ የተራጩ ኢትዮጵያውያን ሳውዲ አረቢያ አፈርንብሽ መደፈር ይቁም ግድያ ይቁም እኛ እንግዳ ተቀባይነን የመሳሰሉ መፈክሮችን ሲያስሙ አርፍደዋል ከዋሽንግተን ዲሲ ቨርጂኒያና ሜሪላንድ ግዛቶች የተሰባሰቡት ኢትዮጵያውያን በወገኖቻቸው ላይ ተፈጸመውን ኢሰባዊ ድርጊት ባስቸኳይ እንዲቆም ጠይቀዋል ተቃዋሚዎቹን ስሜት በሚነካ መንገድ በአረብኛ በእንግሊዘኛ አማርኛ ቋንቋ ሲያስሙ ያረፈዱት ኢትዮጵያውያን የሳውዲ አረቢያ መንግስት ባስቸኳይ ዜጎች ላይ እያደረሰ ያለውን አሳፋሪ ተግባር እንዲያቆም አሳስቧል የተቃዋሚው ድምጻቸውን በአካባቢ የነበሩ የተለያዩ ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ አባላት መታዘባቸውን ከስፍራው ያደረሰችን ዘጋቢያችን በርካታ መገናኛ ያብዙአን ለተቋሙ ሰልፉ ሽፋን መስተታቸውን ተናግራለች ይ በእንዲ እንዳለ እዚህ አሜሪካ የሚገኙ የሃማኖት አባቶች በሳውዲ አረቢያ የሚኖሩ ኢትዮጵያ ላይ በተፈጸመው ኢሰባዊ ድርጊት ሀዘን እንደተሰማቸው ገልጿል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ ብጹ አቡነ መልከ ጽዲቅ ከፈርስት ኢጅራ ፋውንዴሽን ሃጂ ነጂ መሐመድና ወንጌላዊ ዳንኤል ጣሰው ከኢትዮጵያ ተነሺ አብሪ መንፈሳዊ አገልግሎት ጉዳት ለደረሰባቸው ዜጎች የመጽናኛና ለመላው ኢትዮጵያን ከጎናቸው መሆናቸውን የሚገልጽ የትብብር ድጋፍ ምልክትን አስተላልፈዋል በተያዘ ዜና ዛሬ ሃሙስ በሲዲን ስቶክሆም ከተማና በጀርመኗ ፍራንክፈርት በርካታ ኢትዮጵያን በሳውዲ ኤምባሲዎች በመገኘት ተቋማቸውን መግለጻቸውን ከየከተሞቹ የደረሱን መረጃዎች አመልክቷል እየተካሄደ ያለው የኢትዮጵያን የተቋማው ሰልፍ ቀጥሎ ነገ በካናዳ ቶሮንቶ በእስራኤል ኢየሩሳሌም ከተማና በቀጣይ ቀናትም በአውስትራሊያ ካምቤራ እንዲሁም በዚህ በአሜሪካ በተለያዩ ግዛቶች እንደሚቀጥል ከተያዙ ፕሮግራሞች መረዳት ተችሏል የፊታችን ሰኞ ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛት የሚመጡ ኢትዮጵያን የሚሳተፉበት የተቋማው ሰልፍ በዋሽንግተን ዲሲ ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት እንደሚካሄድ ይተበካል ነገ በአዲስ አበባ በሰማያዊ ፓርቲ የተጠራ የተቋማው ሰልፍ በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ በርካታ ነዋሪዎች በተገኙበት ይካሄዳል ተብሎ ይተበካል በሲዩዲን የሚገኙ አቃቢጎችና የጦር ወንጀል ኮሚሽን በጋዲን የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ክስ ለመመስረት የሚያስችላቸውን ምርመራና መረጃዎች መቀበላቸው ተገለጸ። በቅርቡ የሲዩዲን የጠበቆች ቡድን በተለያዩ አካላት የቀረበን የዘር ማጥፋት ወንጀል ለመመርመርና ወደ ክስ ለመሄድ ፍላጎት ማሳየቱን መዘግባችን የሚታወስ ነው። ይህንን ተከትሎ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ አካላት በሀገሪቱ በተለያዩ በተለይ በኦጋዴን ክልል የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት ርምጃ የሚያሳይ መረጃዎች ሲያሰባስቡ ቆይቷል። በተላንተና ሁለትም መረጃዎቹ 
ለሱዲን አቃፊ ጎችና የጦር ወንጀል ኮሚሽን መሰጠቱ ለማወቅ ተችሏል። የሶማሌ ክልል ርዕሰ ብሔር ፕሬዝዳንት የቅርብ ሰው የነበረና በኢትዮጵያ ታስረው በመረት የተለቀቁ ሁለት የሱዲን ጋዜጠኞች ያሰባስቡትን መረጃዎች ለሱዲን አቃፊ ጎችና የጦር ወንጀል ኮሚሽን ማቅረባቸው ላይሳት የሚደርሱ መረጃዎች አመልክተዋል። የሱዲን የህግ አካላት ላንት የተቀበሉትን የብርመራ ወጥ ለክስ በሚቀርበት ሁኔታ ላይ በቀጣይ ሳምንት ስራዎችን እንደማይካሄዱ ይተበቃል። ይበንዲ እንዳለ በኦጋሪን ክልል ደጋሃቡር ዞን በያዝኖ ሳምንት ተቀስቅሶ የነበረ ግጭት ተባብሶ መቀጠሉን ምንጮችን በመጥቀስ ኦጋዲን ቱዴይ ዘግቧል በመሰል የተደገፉ መረጃዎች በርካታ መኖሪያ ቤቶች ሲቃጠሉ የሚያሳይ ሲሆን በርካታ ሰዎች መታሰራቸው ተመልክቷል የኦጋዲን በሄራዊ ነጻነት ግንባር ኦብነ ጋባልናቹ ተብሎ የታሰሩ ሰዎች በቤተሰቦቻቸው እንኳን መጎብኘት እንዳልቻሉ የተገለጸ ሲሆን ቁጥራቸው ከ600 እስከ 700 እንደሚدرس የዜና ተቋሙ አመልክቷል በርካታ ቤቶች ሲቃጠሉ የሚያሳይ የ9 ደቂቃ የምስል ማስረጃ ይፋደረገው ኦጋዲን ቱዴይ በጅጅጋ የሚከበረው የብሔር በረሰቦችን ቀን በክልሉ ውጥረት ማንገሱን ገልጿል። ከዳር 29 የሚከበረውን ባላስ መልክቶ መንግስት በጅጅጋ ከተማ የሰዓት ላፊት ጥሎ እንደሚገኝ መዘገባችን የሚታወስ ነው። በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መዋጀቅ ሳቢያ የዋጋ ግሽበት በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ 2% እድገት ማሳየቱን ሮይተርስ ከአዲስ አበባ ዘገበ። ዓለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም የሀገሪቱ ኢኮኖሚ አሳሳቢ ደረጃ ውስጥ ይገኛል ማለታቸውን ተከተተክትሎ መንግስት ከድርጅቶቹ ጋራ በአዲስ አበባ ያ አምስት ቀን ምክክር እያደረገ ይገኛል። አዲስ የታየው የዋጋ ግሽበት በኢትዮጵያ መታየት ጀምሮን የምግብ ዋጋ ንረት ተከትሎ እንደሆነ ሮይተርስ በዘገባው አመልክቶ ባለፈው ወር ብቻ የምግብ ዋጋ የ8% ድገት ማሳየቱን አመልክቷል። በዚህ መሰረት መንግስት 6.9% ነበር ያለው የዋጋ ግሽበቱ ወደ 8.5% ክፍ ማለቱ ታውቋል። ይሁንና ዓለም አቀፍ ተቋማትና የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የኢትዮጵያ የዋጋ ግሽበት በሁለት አህዝ ውስጥ የሚገኝ እንደሆነ በተደጋጋሚ ገልጻሉ። ባለፈው ሳምንት ኢንተርናሽናል ሞኒተሪ ፈንድ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ መስቀለኛ መንገድ ውስጥ እንደሚገኝ ገልጾ ሀገሪቱ አፋጣኝ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ማሻሻያ እንድትወስድ መጠየቁ ይታወሳል የዓለም ባንክና ሌሎች ገንዘብ ተቋማት ኢትዮጵያ የግል ንግድ ዘርፉ በሀገሪቱ ውስጥ ተሳታፊ እንዲሆን በመጠየቅ ላይ ሲሆኑ በቀጣዩ ሁለት አመታት ውስጥ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ድገት አሳሳቢ ደረጃ ላይ እንደሚደርስ አሳስበዋል ዛሬ ይፋ የተደረገው መረጃ እንደማለከተ ከሆነ የምግብ ዋጋ በከፍተኛ ደረጃ መጨመርን ያሳየ ሲሆን ክስተቱ የዋጋ ግሽበቱን እያባበሰ እንደሚሄድ ተገምቷል ምግብነክ ያሉ ሆኖ የቁሳቁስና ያገልግሉት መጠቀሚያ ቃዎች ዋጋ ተመሳሳይ የዋጋ ጭማሪ ማሳይታቸው ተገልጿል ከአንድ ሳምንት በፊት በአዳማ የሁለት ቤተሰብ አባላት የሆኑ ቤተሰቦች ላይ የሞትና የማቁሰል አደጋ ያደረሰው የጅም መንጋ ትላንትም በከተማ ጉዳት ማድረሱ ተገለጸ። ትላንት እኩል ለሌሊት ላይ በነዳጅ ማደያ ጥበቃ ላይ የነበሩ ሁለት ሰዎች በጅብ ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የተገለጸ ሲሆን ከፉኛ የተጎዱት ሁለቱ ሰዎች የ14 ቀን ህክምና እንደሚደረግላቸው ሐኪሞች ተናግረዋል። ትላንት የደረሰው የጅብ ጥቃት ሁለቱ የጥበቃ ሰራተኞች የማረፊያ ክፍላቸውን መስኮት ሳይዘጉ በመተኛታቸው ነበረ። ጅቡ በመስኮት ዘሎ በመግባት አሰቃቂ የተባለውን አደጋ ያደረሰው ሰዎቹ የدرسሉን ጥሪ ቢያስተላልፉም ለማዳን በመጡ ሌላ ሁለት ሰዎች ላይም ጅቡ ትንኮሳን አድርሶ እንዲሸሹ አድርጓቸዋል ሁለቱ ነፍስ ያዛቸው ሰዎች ከጅቡ ለማምለጥ በቅርብ ባለ ጉድጓድ ውስጥ ገብተው ለማምለጥ ቢሞክሩ ከጉድጓድ ተከትሎ በመግባት ከባድ ጉዳት አድርሶባቸዋል ከጅቡ ጋራ በጉድጓድ ውስጥ ግብ ግብ የፈጠሩ ሰዎች የدرسሉን ጥሪ ድጋሚ ያሰምተው መሳሪያ የታጠቁ ሰዎች ደርሰው በነፍስ ቢተርፉም ከባድ ጉዳት ድርሶባቸው ሆስፒታል መግባታቸው የመንግስት ገናኛ ብዙን ዘግቧል ጅቡ በተካሄደበት የተኩስር ምጃ መገደሉ ታውቃል ከሳምንት በፊት በናዝሬት ከተማ አከባቢ ጅቡ ሁለት ሰው ገሎ ስድስት ሰው ማቁሰሉ ተመልክቷል አድማጮቻችን ይህ ኢሳት ሬዲዮ ነው የስፖርት ዜና አለን ከአንድ መቶ በላይ ተጫዋቾችና የልቋም ቡድንን ያካተተው የኢትዮጵያ በሬያ ጉርኳስ ቡድን ቀዳሜ ላለበት ያለ ዋንጫ የመልስ ማጣሪያ ጨዋታ ዛሬ ሃሙስ ወደ ናጄሪያ ተጓዘ። ቡድኑ ከሌላ ጊዜ በተለየ መልኩ ሁሉንም 30 ተጫዋቾች ይዞ የተጓዘ ሲሆን ስድስት ለውጭ ሀገሪ ቡድን የሚጫወቱ ተጫዋቾችን እንዳካተቱ በታውቋል። ሃሙስ ጠዋት ላይ ጉዞን ወደ ናጄሪያ ይቷ ሞቃታማ ከተማ ካላብሮ ያደረገው የኢትዮጵያ በሬያ ቡድን 60 ደጋፊዎችና 12 የጉርኳስ ፌዴሬሽን አባላትን አካቷል። ያ አምስት ሰዓት በረራ አድርጎ ካላባር የሚደርሰው የዋሊያዎች ቡድን የፌታችን ቀዳሜ ረፋር ላይ ከንስሮቹ ጋራ የመጨረሻ ጣፋንታ የሚለይበትን ጨዋታ የሚያደርግ ሲሆን ቡድኑ ናጄሪያን በሁለት ጎል ለዩነት ማሸነፍ ለቀጣዩ የዓለም አንጫ ለማለፍ የሚያስችል ይሆናል አሰልጣኝ ሰውነት ቢሻው ቡድናቸው በመጀመሪያው ዙር በገዛ መሬቱ ላይ ሁለላን ቢሸነፍም በቀዳሜ ጨዋታ ያልተጠበቀ ውጤት እንደሚያገኝ በመግለጽ ናቸው ሁሉም ተጓዥ ተጫዋቾች ለምድን እንዲቀስሙ በጨዋታው እንደሚሳተፉ የሚጠበቅ ሲሆን ከቀናት በኋላ የሴካፋ 
ውድድር የሚጀመር በመሆኑ ተመክሮን እንደሚያገኙበት ተስፋ ተጥሏል የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት አቶ ጁነዲን በሻ ቡድኑ በቂ ዝግጅት ማድረጉና ምንም አይነት ውጤት እንደሚቀበሉ ለሱፐር ስፖርት ተናግሯል የአፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ የሆነው የናይጄሪያ ቡድን ወሳኝ ተጫዋቹም ኖሳ ኤጌቦርንን በጉዳት ምክንያት ማጣቱ ትንሽ ቢሆን መደናገጥን እንደፈጠረባቸው የንስሮቹ አሰልጣኝ ስቴቨን ኬሼ ለሱፐር ስፖርት ተናግሯል ኢትዮጵያና ናይጄሪያ የፊታችን ቅዳሜ ለ11ኛ ጊዜ የሚገናኙ ሲሆን በከዚህ በፊቱ 10 ጨዋታዎች ንስሮቹ ዋሊያዎቹን 8 ጊዜ አሸንፏል ዋሊያዎቹ አንድ ብቻ ማሸነፋቸውን መረጃዎች አመለክታሉ። የስፖርት ዝግጅት ክፍላችን ለዋሊያዎቹ መልካም ውጤትን ይመኛል። በመጨረሻም ለአሜሪካ ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በፕሬዝዳንታዊ የጸጥታ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሁለት ከፍተኛ የጸጥታ ባልደረቦች ከጸጥታውና መጥፎ ባህሪ ጋራ በተያዘ ከስራቸው መወገዳቸውን በአሜሪካ ያሉ መገናኛ ብዙን ዘግቧል አንደኛው የጸጥታ ወኪል በሆቴል መኝታ ክፍል ውስጥ ከአንዲት ሴት ጋራ ሲዝናና ጥይት ጥሎ መሄዱና ሁለቱ የጸጥታ ወኪሎች ለሴቶች ተገቢ ያልሆነ የኢሜል ልውውጥ ሲያደርጉ መቆየታቸው ተገልጿል ሁለቱ ሐላፊዎች ባልተገባ ባህሪያቸው ከስልጣናቸው መነሳታቸው የዋሽንግተን ፖስት ጋር ታስነብዋል ዛሞራ ኢግናሲዮ የተባለው አንደኛው የጸጥታ ወኪል በስሩ ከ20 በላይ ወኪሎችን ሲቆጣጥር የነበረ ሲሆን በ20 አላም ሆቴል ከአንዲት ሴት ጋራ ሲዝናና ጥይት ጥሎ ከሄደ በኋላ እንዲመለስ ለጥያቄ እንዳቀረበ ተመልክቷል የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቀዳማዊ እመቤት ላውራ ቡሽ የጸጥታ ክፍል ሐላፊም በመሆን ያገለገለው ዛሞራ የረሳውን ጥይት ለመቀበል ተመልሶ ሲሄድ ሴቷ እንደከለከለችው ጋዜጣው ዘግቧል በሁኔታው የተቆጣው ዛሞራ ለሆቴሉ ሰራተኞች ከፍተኛ የጸጥታና የደነ ሰራተኛ ዶና አስረድቶ የመኝታ ክፍል ውስጥ እንዲገባ እንዲፈቀርለት መጠየቁ ተመልክቷል መንግስት በሰጠው የሞባይል ስልክም የተለያዩ ጸያፍ መልክቶችን ሲሏወጥ መቆየቱ በማስረጃ ቀርቦበት ካላፊነቱ እንዲባረር መደረኩ ተመልክቷል የባራክ ኦባማ የጸጥታና ደንነት ሐላፊዎች በእንዲህ ተግባር ተሰማርተው መገኘታቸው በአሜሪካ መገናኛ ብዙን መነጋገሪያ ሆኖ ቀጥሏል ባለፈው አመት ፕሬዝዳንት ኦባማ በኮሎምቢያ ጉብኝት በሚያደርጉበት ወቅት የጸጥታ ሐላፊዎቻቸው ሴተኛ ዳሪ ጋራ ሲዝናኑ በመገኘታቸው ተመሳሳይ እርምጃ ቶስቱ እንደነበር የሚታወስ ነው አርማጆቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እንደመስላሉ ኢሳት የኔ ነው በማለት እንዲሳተፉን ጋብዛለን በኔ በኩል መልካም ጊዜ እንዲሁንላችሁ ምኛለሁ ፕሮግራስ ነበርኩኝ ከሌሎች የኢሳት ሬዲዮ ዝግጅቶች ጋራ አብራችሁ ቆዩ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ በሚገኙ ወገኖቻቸው ላይ የሚደርሰው ሰቆቃው ግዘው የተቃዋሞ ድምጻቸውን ያሰሙ ነው ዛሬ በዋሽንግተን ዲሲ በስዊድን በኖርዌይ በደቡብ ኮሪያ በስዊዘርላንድ በጀርመን ኢትዮጵያውያን በአንድነት ለወገናቸው ቆመዋል አሁንም ይከተላል ሰኞ ኖቬምበር 18 በዋሽንግተን ዲሲ ጣዋት 9 ሰዓት ላይ ነገ በእስራኤል ኢየሩሳሌም ከተማ ከቀትር በኋላ በሎስ አንጀለስ ረቡ ኖቬምበር 20 12 ሰዓት ላይ በካናዳ ቫንኩቨር እሁድ ኖቬምበር 17 11 ኤኤም ላይ ተጠርተዋል ነገ በካናዳ ቶሮንቶ ኩዊንስ ፓርክ የሻማ ማብራት ስነ ስርዓት ይካሄዳል ሰዓቱ ከሰዓት 4 ፒኤም በአውስትራሊያ ካምቤራ ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊልፊት ኖቬምበር 18 ከተዋቱ 10 ኤም ሰኞ ኖቬምበር 18 በዋሽንግተን ዲሲ ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ለሚካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ኢትዮጵያውያን ይመጣሉ በቦስተንና አካባቢያ የምንኖር ኢትዮጵያውያን በዚህ ዝግጅት ላይ ተገኝተን ለወገኖቻችን ድምጻችንን ለማሰማት አውቶብስ ተከራይተን በአንድነት ለመጓዝ በዝግጅት ላይ ነን በዚህ ሰላማዊ ሰልፍ ላይ ለመገኘት ፍላጎት ያላችሁ በቦስተንና አካባቢያ የምትኖሩ ወገኖቻችን ከሁድ ኖቬምበር 17 12 ሰዓት ቀትር ላይ ጀምሮ በስልክ ቁጥር 6177378887 በመደወል መመዝገብ እንደምትችሉ እናስታውቃለን የፖለቲካ መለካከት ዘር ሃይማኖት ሳይለየን በአንድነት በመቆም ወገኖቻችንን እንታደግ ብለዋል ቦስተኖች ከፊላዴልፊያም በዋሽንግተን ዲሲው ሰልፍ ላይ ለመሳተፍ የሚመጡ ኢትዮጵያውያን አሉ ከሞት ጋር ለሚታገለው ወገኖ ድምጾትን ብቻ ተጠይቀዋል ኑና ስለ ኢትዮጵያዊ አብረን እንጩ አብረን ብሶታችን እናሰማ ይላል ወገን ኢትዮጵያዊ ወገን 
የወርቃማው ዘመን ትዝታዎች ፎቶ መጽሐፍ በኢሳት የድረገጽ መደብር በገበያ ላይ ይህ በአብርሃም ብዙ ነህ የተዘጋጀው የፎቶ መጽሐፍ ከኢትዮጵያ ዘመናዊ ሙዚቃ መጀመሪያ አንስቶ እስከ 1980ዎቹ ዓመተ ምህረት አጥቢያ ድረስ ያሉትን የሙዚቃ ባለሙያዎች ባንዶች እንዲሁም ማህበራት ድንቅ የፎቶግራፍ ስብስብ ከአጫጭር የሙዚቃ ህይወታቸው ጋር ይዞላችሁ ቀርቧል ይህ የጥራት ደረጃውን በጠበቀ ሁኔታ 208 ብርቅዬ ገጾችን በውስጡ ይዞ የተደገሰው የፎቶ መጽሐፍ ለአንድ ጊዜ ብቻ ታይቶ መደርደሪያ ላይ የሚቀመጥ ሳይሆን ልክ እንደ ፎቶ አልበም በየጊዜው ያወጡ የሚጎበኙት አይነት ነው መጽሐፉን በኢሳት የድረገጽ መደብር ለመግዛት www.ethsat.com እዝባር ስቶር ብለው ሲገቡ በፊት ለፊት ገጽ ያገኙታል ዋጋው 25 ዶላር የወርቃማውን ዘመን ትዝታዎችን ገጽ ያጋለበጡ በትዝታው ዶሃላ ሲነግዱ መጽሐፉን በመግዛቶ እነሆ ኢሳትንም እየረዱ መሆኑን አይዘንጉ If you suffer from back or neck pain from a work or sports injury or an auto accident, International Chiropractic is here to help. Dr. Joseph Ayala is a neck and lower back pain specialist. Through chiropractic and digital spinal decompression protocol, he spent the last 12 years alleviating pain and helping his patients on the path to better spinal health. Offering massage, acupuncture and chiropractic services and utilizing x-ray and computerized ROM at International Chiropractic, we speak your language. Call us at 877-977-8910. የኔም ዘመቻ ተጀመረ ኖቬምበር 24 በመስጋና ቀን ኢሳት የኔ ዘመቻ በይፋይ ከይዳል ኢሳትን ምርዳት በመረጃ ጦት እየተሰቃያለውን የኢትዮጵያን ህዝብ ምርዳት ማለት ነው ኢሳት ሚዛናዊ የሆነ መረጃ በወቅቱና በተከታታይ ለማቅረብ የናንተን ያድማጮችና ተመልካቾች ድጋፍ በጅጉ ይሻል ኢሳት የኔ የኢሳት ያባልነት መስጋባ ተጀምሯል በእያላችሁበት የኢሳት አባል በመሆን ኢሳትን ይደግፉ ንጻነት ያለመስዋዕትነት አይገኝም ከኢሳት ጋር ሆኖም በመስካና ቀን ኢሳቴኒ ደጋሚ የአክብሮት ሰላምታችን ከያላችሁበት ይدرسአችሁ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ ስርጭት ነው መሳይ መኮንን አስተናግዳችኋለሁ መከራና ስቃይ እንግልትና ሞት 
ስደት መደፈር መታሰርም ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ ምድር የተሰነዘረባቸው የወቅቱ በትሮች ዛሬም የሲቃው ድምጽ በርክቷል መከራው ከፍቷል የሚሰማው ሁሉ ልብ የሚያደማ ሆኗል ትላንት ሁለት ኢትዮጵያውያን ጻናት መገደላቸው የተነገረ ነው ከ200 በላይ ኢትዮጵያውያን ሴቶች ወዴት እንደተወሰዱ አይታወቅም ከባለቤቶቻቸው ተነጥለው ወደ አልታወቀ በርሃም ይዘዋቸው ሄደዋል የሚል የድረሱላቸው ጥሪም ዛሬ ተቀበለናል ኢትዮጵያውያን በመላው ዓለም ዙሪያ ተነቃንቀዋል በየቦታው የተቆጡ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ ላይ ውግዘት ሲያሰሙ ነው ዛሬን ያረፈዱት ለሚቀጥሉት ምቀናት በተለያዩ ዓለም ክፍሎች የተቃውሞ ሰልፎች ተጠርተዋል የለቱ ትኩረታችን ነው ኢትዮጵያዊነት አደጋ ውስጥ ነው በራዊ ውርደት አሉት ብዙዎች አብረን እንድንዘልቅ በአክብሮት እንጠይቃለን መልካም ቆይታ ይህ ዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ነው በሳውዲ አረቢያ በሚገኘው ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለው ስቃይና መከራን በተመለከተ የተዘጋጀው የለቱ ልዩ ስርጭታችን እየተከታተላችሁ ነው ከወደ ሳውዲ አረቢያም ዛሬም የጣር ድምጽ ይሰማል ሁለት ጻናት ትላንት መገደላቸው እየተነገረ ነው ምንኛ ትግሪ እየደረሰ ነው ወንድ ወንድሞች ወንዶች ወንድሞቻችን እንኳን በራ ብንጎዳም ያለነበት በራ አላይ እየሄደ ይሄ ነው ብለን ባናውቀው ሴቶቻችን ከያሉበት እንትናቸውን ይያሉ ፓስፖርት እና ሊሲፓስ ይያላችሁ ይያላችሁ ይያሉ ይቀሩ ይያሉ አሁን ይጥራሽ ሁለት አውቶቤክስ ምን አይነት በራ ነው ስለዚህ እንደተከመቱ ታካና አላወከናም ሴቶች ደግሞ ነው ይብረት ምን ጥሪ ያደረ የጠየቁ ነው እኛ ደግሞ ምን ምን መስከን ምን እንጠጣቸው አልቻለም ሴቶች ይብረት ምን ጥሪ ያቀሩ ወዚህ አቆም በተወታይ ነው ይላል ተባለ ወዴት እንደውሰዳችሁ ሴቶች አላወቃችሁ ሴቶች ለታቸው ምን አይነት በራ ውስጥ እንዳቆማቸው አላወቁትም በቃ ምን ምን አይነት አሁን ይብረት ምን ጥሪ እየጠሩ ነው ያሉት ሴቶች ለምን ነጣጣሏችሁ ወንዶችና ሴቶች 
ይነገራል እንግዲህ ለነዚህ ሴቶች ለመدرس ምን መደረግ አለበት አሁን በጣም ከባድ ችግር ውስጥ ነው ያሉት ማለት ነው ሴቶቹ ልናገኝን ይችላልን አሁን በራው ውስጥ ነው ያሉት ያልከኝን ሴቶቹንም በስልክ ማግኘት እንችላለን አንተ ተከኛ የኛ ኢሳት ነው ኢሳት ነው ኮዋሽንግተን ዲሲ ነው ምደውለው አሁን እናንተ ያላችሁበት ቦታም ጥሩ ቦታ ነው አደጋ የለውም ለደንነታችሁ ይሰማኛል እንደምን አለ ደና ነው ወይ ሁለት በመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን አደባባይ ወተው ስሜታቸውን ቁጣቸውን እየገለጹ ነው ዛሬም በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ በከፍተኛ ቁጥር ያለው ኢትዮጵያዊ ወተው እየገለጸ ነው ዛሬ የሞተ ሰው አለ ምን ያህል ጻናት ሞቱ ሌላ ሰው አጠገባለ ሌላ ሰው አለ ዘንጋ በጣም ማንዳ በየው በየ አጋራሽ 400 አምስት መቶ ተስማስከም ተየ የሚታጠሉ ይያከማቱ ያሉ ሽመልሽ የደውላለሁ በችግር ላይ ያሉት በራ ያሉትን ሴቶች ብናገኛቸው ሁለተኛ የሁለተኛ ሚበሉት ያላገኘች ሴቶች አሉ እንግዲህ የተከታተልን ነው ምናልባት ካልሰማችሁም ዛሬ በመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን አደባባይ ወጣዋል ነገም በአዲስ አበባ እንደዚሁ ኢትዮጵያውያን ይወጣሉ ድምጻቸውን ይያሰሙ ነው እንግዲህ የሚደረገው ይደረጋል ራሳችሁን ተብቁ በጣም አመሰግናለሁ
አድማጮች ከሳውዲ አረቢያ በሚደርሱን መልክቶች ስልካችን ተጨናንቋል ኢሳት በጉዳዩ ላይ ልዩ ትኩረት በመስጠት በተጨማሪም ሰዓት በቴሌቪዥንና በሬዲዮ የተለያዩ መረጃዎችን ያስተላልፈ መሆኑን ይቀጥልበታል ዛሬም በአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ በጀርመን ፍራንክፈርት እና በሲዊድን ስቶክሆልም የተሰሙት ቁጣዎች በርግጥ የመረሩ ናቸው ሲዊድን ስቶክሆልም የሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ ዙሪያውን የከበቡት ኢትዮጵያውያን የወገናቸው ስቃይና መከራ ምን ይhall እንዳሳመማቸው ሰዋን በዋሽንግተን ዲሲ እና ከባቢያን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም ዛሬ በለክሶና ሪታ ታጅበው የወገኖቻቸውን ስቃይ ስቃያቸው መሆኑን ለሳውዲ አረቢያ በአደባባይ ገልጸዋል ማለት አንድ ጊዜ እንስማቸው ካንቺ ጋር ዋላ ላይ ገናኛሉ እንስማቸው ይሰማኛል እስቲ ቁጣቸውን እንስማ የኢትዮጵያውያን ለምን እንደው በጋሮ ወር ይዘራችሁት የእንግዶቹ ማለት የሰውን ቁጥር ማውቅ ባይቻልም ከወትሮ የተለየ ነው ህዝብ በብዛት ተገኝቷል እንግዲህ ከወትሮ ለየት ባለ ሁኔታ በርከት ነው ቁጥሩ በዛ ባለ መልኩ ተቃውሞውን ያስተማ ነው እንታው ተቃውሞ ያለ ነው የተለያዩ እናቶች ማን ነው የተከታተልን ነው እስቲ ማለት እስካሁን የተሰሙ መፈክሮች አሉ ለኤምባሲው ያቀረባችሁ ጥያቄ አለ የተሰማስ መፈክር ካለ ግለጭልን እስካሁን የነበረውን ሂደት እሺ እንግዲህ ካዘጋጆቹ እንደተረዳውት ሆነ ለኤምባሲው የተጻፈ ወረቀት አለ የተጻፈ ወረቀት በአዘጋጆቹ በኩል ለኤምባሲው አስከብተዋል ሰራተኞቹ እንደገቡ እንግዲህ ወጥተውም እየተበኩ ይበትረኛል ምን አይነት መፈክሮች ተሰምቷል ምን ይላሉ ኢትዮጵያውያን መልክታቸውን በአረብኛም በእንግሊዘኛም በአማርኛም ያቀረቡ እንዳለ ሰምተናል በእንግሊዘኛም በአማርኛም ነው መልክታቸውን ያስተላልፋሉ በአማርኛ ያው መደፈሪቁም ክብራችንን መለስልን ጥያቄ ነው ማለት ነው ወርዶት ይቆመሉ ማፈክሮ 
ሰዎች ያሰሙ ከፋሳይ በቋንቋዎቹ ትብራችን ይመለስልን የሚል ስሜት አላቸው ኢትዮጵያን ነፋችን ይመለስልን እና ትብራችን ተቀባሮች እንጂ እንዲመዋረድ ያለብን ዜጎች አይደለንም የሚለውን ቁጣዎች ወጥራዩ ወንዶችና ሴቶች መፈክሮችን ይላውቁ ቁጣቸው ሲያሰሙ ቆይተዋል አሁንም በዋና ወር ላይ ደርቆናል በዋና ወር ላይ የተለያዩ ተሳራዎች አሉ ፈርሰት ብለው የሚጠብቁ ሌሎች ተሳራዎች ነበሩ ማለት የውጪ ሚዲያዎች ተገኝተዋል ጉዳዩን ዓለም አቀፍ ትኩረት እንዲያገኝ ጥረት እየተደረገ እንዳለ ሰምተናል የመጡ የውጪ መገናኛ ብዙሃን አሉ እንግዲህ ይታውን እንደማይቆረ ምንም አይነት የውጪ መገናኛ ብዙሃን አልተገኙ ግን ባንስ አት የተለያዩ አገሮች ሚዲያዎች የኢትዮጵያ ሚዲያዎች ከረጣ ያደረጉ ነው አይመስልኛል ጥሪ ግን አድርገውላቸዋል ለሴኔን አልጀዚራና ለዋሽንግተን ፖስት የተለያዩ ጥሪዎችን አድርገዋል በመፈክሮቻቸው የፍርክና የሜሴጅ ምልክት ለማስተላለፍ መከራል የሚዲያ ቀበር ለማግኘት ይሄን ያደረጉ ነው ባንስ አት አሁን ቀጣዩ ውርምጃ ምንድነው ከዚህ በኋላ ደብዳቤው ቀርቧል ምን ያደርጋሉ ኢትዮጵያውያን ተቋማቸውን አሰምተው ወይስ ወደ ኢትዮጵያ ሜምባስ የሜድ ፕሮግራም አለ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሜድ ፕሮግራም አለ ዛሬ አሁን ታዲያ ህዝቡ ገጠርኛ ወረዳ ጫፍ ይጋጥማ ወደ ማህበረሰብ እየጠፋ እየጠፋ ነው ከሁሉም ውጪ የሞን ነገር እየጣየ ነው አይረዳ ጫፍና ቁጣ እየጣየ ነው ካወጥሮ ለየት ባለ መልኩ እሱ ወጣውና ብዙቱን እያሳየ ነው በተለያየ የሀገር ቋንቋ በእንግሊዝኛ በአረብኛና በአማርኛ የተለያዩ ቁጣዎችን ያሳላለ ወደ ኢትዮጵያ ኤምባሲ የሜድ እቅድ አለ እሺ ምናልባት ወደ ኋላ ላይም ሌሎች ታዳሚዎችንም እንደምታገናኝን ተስፋ አደርጋለሁ አመሰግናለሁ ማለት ተናስተልኝ አይሎ አይሎ አቡ አቡ እንደምን ነሽ ደናንሽ ወይ ወይ ነገር አልችልም በቃ አልቻልኩም ነው ምንን እኛ ኢትዮጵያ ነን መዛግር ተሰደረ እንደዚህ ወንድሞች እነዚህ ጫጭ ይጣረዱ የውላችን የውላችን ምሳስ ነው እኔ ምን እንደምን አላቀም በቃ ተኝ ዛሬ ልጅ አይደለም ይሄ ሰማኑን ጀምሮ በቃ ነኝ ዶር ማለደለው ጥላት ትክክ አይደለም እኔ በእኛ እዚህ ሀገር በአሜሪካ ሀገር ባለ ነው ይሰራሽ ያንድ ቆ ነው ያው ቆ ነው ያው ቆ ነው ወንድሞች ጫጭና አላ ወድቀው አላ ወድቀው ወንድ ታምናል ብለው ወጣው ታው ነው ማለት ነው ከዳሰኩ አይዞች አይዞች እንዲመጣይ አይደ ምን ሲለው እንግዲህ ከዛ ምርጋ ከጸሎት ጋር ከጸሎት ጋር ያደረገን ነው ከጸሎት ጋር የሞከን ነው እግዚአብሔር ይዳን ብላችሁም እግዚአብሔር ዳን አምላክ ይዳን 
ሰገናሉኒ ትራፊኪንግ አብሮኝ ስለዚህ ምስኪን ኢትዮጵያውያን ዳይ ኢትዮጵያውያን ንጻነት ፈልገው ጽድብ ኢትዮጵያውያን የተራቡ ኢትዮጵያውያን ለሲ ካራክተር ማረክ ነበርባቸው ገጸባይ ማረክ ነበርባቸው ስለዚህ አንባ ገነና ይሆኑ ለመቆየት ነው እንደ ገጸባሪ እንደ ካራክተር የኛ ንብታች የኛ ወድማች እየተጫወቱቦት ያሉ ሴቶቻችን ተቀጥሮ ሲሰሩ ሸካላ ይቆላሉ መከራሉ አንት ዙሬ አይደለም ሁለት ዙሬ ድርባችሁ ነው ሲቆላሉ ለምን ምናልባት ምናልባት የቤት ዋሰሬ ሊደብር ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሁሉ አንጥተው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እየሰሩ እንደገና በጋንግሪፕ እየተደረጉ ነው ዜቶቻችን ለዚህ ክራይም ከሳውዲ መንግስት መንግስት ሌላ ለዚህ ክራይም ከኢትዮጵያ መንግስት ሌላ ከሮዋት ሌላ ማንንም ተጠያቂ ሊሆን አይችልም ማንንም ተጠያቂ ሊሆን አይችልም
አድማጮቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከመገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው ደም ሲል እንደተከታተላችሁት እዚ በዋሽንግተን ዲሲ ኢትዮጵያውያን በከፍተኛ ቁጥር ወደ ሳውዲ አረቢያ ኤምባሲ በመሄድ ተቋማቸውና ቁጣቸውን ገልጸዋል እንዳዳመጣችሁት ማብዛኛው ኢትዮጵያዊ በእንባ እየተራጨ ነበር ቁጣውን ሲገልጽ የነበረው በወቅቱ በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ካሳውን ይልማ ነበርና አንዳንድ መረጃዎችን ይሰጠናል ካሳውን ሰልፉ እንዴት አገኘው ሰልፉ በጣም መሳይ ልብን የሚሰብር ነው በአንድ መልኩ ስታዩ በሌላ መልኩ ደግሞ ኢትዮጵያውያን ቢያንስ በእንደዚህ ወሳኝ ሰዓት ላይ ተሰብስበው ለወገናቸው ያላቸው ተቆርቋሪነት ማሳይታቸው በጣም ያስደስታል ግን በጣም ስሜት የሚሰብር ሰውነትን የሚያስጠላ እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ ሙያውን ሁሉ ረስተ ስሜት አይ የሚያደርግ ነውና ሁሉም ሰው ሲያለቅስ ነበር በቃ የሚሰማ ልክ ሰው ሞቶ የመጀመሪያ ቀን ተረርቶ ለቅሶ ቤት ያለህ ነው የሚሰማው ዋይታው ለቅሶ ድረት መምታቱ ኢትዮጵያዊነት ምንድነው ብለህ እንድትጠይቅ ያደርጋል በደስታ በሆነ ነገር ሆ ብለን የምንወጣበት ቀን ሁሉ ይናፍቃል እና ከተለያየ ቦታ ሰዎች መተዋል በጣም ጥሩ ነው ይሄ ብቻ አይበቃም ይያሉ ነው ምን ያህል ሳውዲ ላሉት ሰዎች ይሄ ነገር ይጠቀማቸዋል ሱራሱ ጥያቄው ራሱ ራስ መታ ያንን ሰልፍ እዛ ያካሄዳችሁ ወይም እዛ በነበርክበት ጊዜ እዚህ ስልክ እንቀበል ነበርና በያንስ ሰልፍ ወጣቹ ስሜታችንን ግለጹ በዚህ ብቻ መርካት እንደሚችሉ መረዳት ይችላል ምክንያቱም ምንም ነገር በሌለበት ወገናዊነትን ማሳየት በጣም ለነሱ ትልቅ ፈውስ እንደሆነ ነው የነገሩና የኢትዮጵያውያን ስሜት በተለይም ደግሞ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ኢትዮጵያን ብቻ ተለይቶ እንደዚህ መጎዳታቸው ያነጋግራቸው ሰዎች ነበሩና ምንድነው ያሉት እሱ ነው ጥያቄ የሆነባቸው እንደ ግለሰብ በተለይ በአዳ ሀገር ሂደ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲደርሱብህ መቋቋም ይከብዳል በዚህ ጊዜ ነው እንግዲህ ተቆርቋሪ መንግስት ወገን ቢኑር የለም እንዴ ብለ የምትጠይቀው አሁን በዚህ ሰዓት ኢትዮጵያውያኑ በችግር ላይ ስላሉ በጋራ ተሰብስበን እነዚህ ሰዎች መፍቴ የሚያገኙበትን እንፈልግ ቢያንስ ድምጻችን ሲሰማ ዓለም አቀፍ ሚዲያውም ሲያወራው በሳውዲ አረቢያ ግፍ እንደሚፈጸም ሲታወቅ እንደ መንግስት የሳውዲ ገዢዎች ወይም እነዚህ ንጉሳዊ ቤተሰቦች ድነጋጤ ውስጥ ይገቡና ይሄ እርምጃ እንዲቆም መፍቴ እንዲገኝ ግፊት ያደርጋሉ የሚል ነው የኢትዮጵያውያን ነገር ግን አንድ ግለሰብ የነገሩኝና ጭንቅላት የነካው አንድ ነገር አለ በደርግ ጊዜ ኬንያ ውስጥ ተመሳሳይ እጣ ደርሷቸው ነበር ኢትዮጵያውያን በዛ ጥቃት ደርሶባቸዋል በኬንያውያን ወደ ስደት ይሄዱ በደርግ ጊዜና መንግስቱ ኃይለ ማርያም በወቅቱ የኢትዮጵያ ፕሬዝዳንት የነበሩት ጓደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እነዛ ሰዎች እዛ እናንተ ምድር የመጡት መንግስትን ጠልተው እንጂ አገራቸውን ጠልተው አይደለም ስለዚህ በወገናችን ላይ በህዝባችን ላይ ምታደርሱትም በደል አቁሙ የሚል ተናግረዋል አንድ እንግዲህ በሰልፉ ላይ ነበረ ሰው ነው የተናገረውና ባውን ሰዓት መንግስት የለንም ወይ ብሎ ጠይቀኝ ምናልባት ከሰውን ይሄንን ስትል ኮነሬል መንግስት አይለማርያም አሉት የተባለም በዚህ በማባራዊ ደረጃ በሰፊው መወያ ይሆናል ከሱዳን ጋር በነበረው መሻከር የተነሳ አንድ ኢትዮጵያዊ ቢጠቃ 40 ሱዳናዊ እጠይቃለሁ ብለዋል አሉ ኮነሬል መንግስቱ አይለማርያም እና ከአንድ መሪ እንዲህ አይነት ነገር ባታደርገውም ንግግሩ ብቻ በቂ ነበር የኢትዮጵያውያን የመንፈስ ብርታት ይሰጥ ነበር ኮነሬል መንግስቱ በዘመናቸው የሰሩት የተለያዩ ነገሮች ሊኖር ይችላል ግን እንደ ሀገር መሪ ኢትዮጵያዊ መሪ ማለት እንደዚህ ነው የሚሉ ወገኖች ባውን ሰዓት በማብራሪያ ድርገጾች በሰፊው እየተወያዩበት ያለው እና ይሄንን ስታነሳ ይሄን ለማስተዋስ ብዬ ነው አው ሌላው ጉዳይ ደግሞ ምንድነው እንደው እንደዚህ አይነት ጠንካራ ንግግር ስትል ተታደርክ እንደ አንድ መሪ ወይም ገዢ ያን ታደርጋለህ ማለት አይደለም ምን ያህል ያ መንግስት ብዙ ግንኙነቶች አሉ በሳውዲ ከኛ መታገኛቸው ብዙ ጥቅሞች አሉ እኛ ደግሞ ከሳውዲ ወገኖቻችን ሄደው ስራ ይሰራሉ ይኖራሉ ሳውዲዎች ደግሞ መተው መሪታችንን ደልባችሁ ይስዳሉ ሳውዲ ውስጥ የሚበቀል እህል የለም ሩዙ ምንም ኢትዮጵያ ውስጥ ይበቅላል ከዛ ባለፈ ስጋ በግና የፍየል ስጋዎች ወደ ሳውዲ አረቢያ በየእለቱ ነው የሚጋዘው ያ ከኢትዮጵያ ጥቅም አላቸው ስለዚህ ያን ጥቅም ለማስከበር ሲሉ እዛ ያሉት ወገኖቻችንን ለማክበር ይገደዳሉ ይሄ ግን አልሆነም ሃይማኖት አለየም ዘር አለየም ኢትዮጵያን ተደብድቧል ቢያንስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ሰዓት አንድም የተነፈሱት ነገር የለም የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ መንግስት ሚዲያዎች ላይ የሚነበቡና የምታደምጡ ነገር በጣም ስሜት የሚጎዳ ነው ህገወጥ የሆኑና የሥራ ፍቃድ ይሌላቸው ኢትዮጵያውያን ይያለ ነው አሁንም 
ዜና የሚሰራው መጀመሪያ የሳውዲ ሚዲያ ነው የኢትዮጵያ ሚዲያ የኢትዮጵያ ሚዲያ የሳውዲ ሚዲያ አንነጋገር የዛ ይመስላል ብዬ ነው ሁለቱን መለየት እንግዲህ አሁን ከብዷል የሳውዲ ሚዲያዎች የሚሰሩት አለ ቢያንስ እዛ ላይ እነዚህ ለሥራ በሚመጡ ስደተኞች ላይ የተፈጠረው ነገር ከምን እንደሆነ ጥናት የተካሄደ ወረቀት እንኳን እነሱ ያንን በማጣቀስ አንድ አንድ ዜናዎች ሰርቷል በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ይሄን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ስለዚህ ስደተኞቹ ላይ አይፈርድም የሚል እንኳን ዜና እነሱ እንኳን ሰርተዋል እንደ ኢትዮጵያዊ ግን እነዚህ ሰዎች ህገወጥ ሆነው ሄዱ ሲባል እንኳን ለምን ሄዱ ብለ መጠየቅ ነው አገር ውስጥ ማን ችግር ቢኖር ነው ያን መስዋዕት እንከፍለው እዛ ሀገር ድረስ የሚሄዱት እነዚህ ሰዎች ስለዚህ አሁን ያ ያንን መፍቴ ምናገኝበት ሰዓት አሁን አይደለም ግን ሀዘንን መግለጽ ለወገን መدرس አንድ ነገር ነው በዛ ላይ ደግሞ እሚ ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱ ሰዎች ቁጥርን ስታይ በጣም ያስደንቃል ተናንተና 21 ሰዎች ተመለሱ ዛሬ 34 ተብሏል 400 የሚላን በበናል በምን እንደተመለሱ አናቀም ነገ ደግሞ 50 እንደሚመለሱ 23000 በላይ አለ እንደ መንግስት ግን ከሳውዲ መንግስት ጋር ተደራድሮ እነዚህ ሰዎች ህጋዊ ሆኖ የሚሰሩበትን መንገድ መፈለግ ነው እንጂ ከአንድ አመት በላይ ይፈጃል እንግዲህ በዚህ ቁጥር ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ መንግስት ዜጎቹ ለመልስ ቢል ከአንድ አመት በላይ ይፈጃል እነዚህ ሰዎች ሳይሰሩ በምን ነው የሚኖሩት ይሄ በዚች ሁለት ቀን እንኳን ሴቶች ወልደዋል ሞተዋል ተረበዋል ሽንት ቤት የሚጠቀሙበት ቀላል ነው ሽንት ቤት እንኳን ሽንት መጠቀም ይሄ ሁሉ የለም ከሰው ምናልባት አሁን ይሄ ከዛ ያለፈ ነው ኢትዮጵያዊነት ተዋርዷል ነው ሁላችንም ነው ወይ ተነካ ነው ሁላችንም ገብተንበታል ከዚህ በኋላ የትኛው መፍቴ ኢትዮጵያዊነቱን የተዋረደው ኢትዮጵያዊነት ሊመልሰው አይችልምና አሁን ዛሬ በዲስ የተደረገው ሰልፍ ላይ ምን ተባለ ምን ደብዳቤ ያቀርቡ አነጋገሯቸው በጣም በቁጣም የተቆጡ ኢትዮጵያውያን ነን ያያያቸውና ምን ተደረገ ዛሬ ዋናው በሰላማዊ ሰልፉን ያካሄዱት ኢትዮጵያውያን ዋናው አላማቸው ይሄ ድምጽ እንዲሰማ ነው መደረጉን የሚያቅ ብዙ ሰዋል ዓለም እንዲያቀው ነው ከዛ በተጨማሪ የሳውዲ መንግስት ንጹሃን ዜጎቻችንን አትንኩብን ስራቹን ሰዱ ከፈልጋችሁ ኢሳዋይ ድርጊቱን አቁሙ በአገራቹ ያለውን የሚፈጠሩ ሽብርተኛ አልቃይዳን ተዋጉ ንጹሃን ዜጎችን ተው የሚል መልክቶችን ያስተላልፉት ከኤምባሲው ያው መልክ መልስ አጠብቅ መልሱን የምትጠብቀው እንግዲህ ሰሞኑን በሚወሰዱት እርምጃዎች ነው ነገር ግን የሚቆማ መስለኝም ከውጪ ሚዲያዎችም የመጡ ሰዎች ነበሩ ይሄ ይዘገባል ሰኞ ደሞ እና ማን ተገኙ ከውጪ ሚዲያዎች ፎክስ ኒውስ ቻናል 5 መጥቶ ነበር ሲቀርጹ ነበር ሰኞ ደሞ ከተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች ኢትዮጵያውያን ይመጣሉ ቀላል ተጽኖ አይፈጥርም ይሄ እና ግን ይሄ ህብረት በዚህ ሰዓት መሆኑ በጣም ያስደስታል ቢያንስ ድምጽ እኮ ነው የምትሰጠው እነዛ ሰዎች እኮ ህይወታቸውን እየሰጡ ነው እየሞቱ ነው እና ሰኞም ኢትዮጵያውያን ተሰብስበው ያው ኑሮ ሚጋፋ ብዙ ነገር አለ ግን ያንን ሰውተው እኔ አንድ ሴት አራስ ልጅ ይዛ በጋሪ ስታይ የታመመ ሰው ዱላይ ዞ ክራንች ዞ ሲመጣ ስታይ ምን ያህል ይሄ ስሜት የሚጎዳ በራይ ወርደት ነው ና ይሄን በራይ ወርደት እንዴት እናሸንፈዋለን እሱን ወደፊት ነው አሁንም እኔ እንደ ጋዜጠኛም እንደ እንዲሁም እንደ ራሲ አመለካከትም የማይውም እንድነው እነዚህ ሰዎች ከዛ ምድር የሚወጡበትም ወይም እዛ ሆነውም መፍቴ የሚያገኙበት ነገር ኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ በሌሎች ጫናዎች እነዚህ ሰዎች እፎ የሚሉበት ቀን እሱ ነው ሚና እንግዲህ የነፍስ አድን ጥሪው ከሳውዲ አረቢያ በርከቷል ኢትዮጵያንም ከዳር እስከ ዳር ተነቃንቋል በየቀኑ ሰልፍ እንደሚኖር ነው የሚጠበቀው አዲስ አበባ ነገም ተቃውሞ ሰልፍ እንዳለ ከዚህ ቀደም ተገልጿል ለማንኛውም ሁኔታውን እንከታተላለን ካሳውን በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ መሳይ አድማጮች ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ ልዩ ስርጭታችን ቀጥሏል በ5105 1637 የደረሱን መልክቶቻችሁ ቀጥሎ ይቀርባሉ።
አሎ እኔ ከስዊድን ነው መደውለው ባካቹን ነኝ ህዝባችን እኔ የበታተኑ እየሸጡ ነውና አሁን እንደሞ በኢትዮጵያ ውስጥ እየወጡ ነው እየለበዱ ነው እነኚህ ሰዎች የሚጠረሱት እንዲና እንዲን እንዲወጡ እንዲገደሉ ስለሆነ ራካቹ አሁን እንደሞ ፓስፖርት እየሰጠ የሚያሰጣቸውአልና አሁን ራካቹን ራካቹን ስለ እግዚአብሔር እኔ መንግስት አንድ ነገር አርጓቸው ስለ እግዚአብሔር በበጠራችሁ ጌታ ይበልላችሁት እንርዳታ ደምሰዋትነትን ሰጣለ ራክን ባክን ኢሳ ለደላለም ኑር እኔ ከስዊድን ነው መደውለው ባክ ድረስለ አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ እየነደዱ እየሸጧቸው ነው አሁን ያስጠፈጨዋቸው እነሱ ናቸው የራሳቸው ሰዎች በሰላም ያመጣቸው ስለዚህ ራካች ስለ እግዚአብሔር ምን ሰዎች ሊፈጁ ነው ሊጠርሱ ነው ኢትዮጵያ ባዶ ያረኩ ነው አቅብና ፍትችን ያቆዩ ነው ስለ እግዚአብሔር ራካች ሊታስ ራክ ወራ ይቀር ራካ አሁንም አቆሙ ይሄን መንግስት አንድ ልናርክ ስለ እኔ ከፊል እየደወልኩት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር አሜን ወንድሞች እሳቶይ ሁሉንም ነገር ስለሚያሳው በጣም ያሳዝናል በጣም 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 ምን እንዳደረገን አላቀ ሁሉንም ነገር ደግሞ በላይ የማዝኑ በመንግስታች ምን ምንም ኬር እንደሌለው ምንም ስሜት እንደሌለው ስሜት እንደማይፈጠው ምን ረዳለት ሰዓት ኦል ዘ ቲንግ ኩል ግዜ የሚያስተው ክላሽባሪ ነበር አገራችን ያሰበራሉ አገራችን ይደረጋል የምንጥቀም አሎረደ ነጭ የሚያም ባይኖር አንችልም 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 ነጭ የማንችል ስለዚህ በዚህ መንግስት መውደቂያው ቀርቦ መሆኑን ያመላከተ ነው ዝም ብሏል ዝም እንዳለ ለዝምታው ጁን ያገኛል ኢትዮጵያ ለዘራለም ጥሎ ኢሳሶች አመሰግናለሁ ተበርክቶ ሌላ ይስጥልኝ ኢሳቶች እንደምናችሁ ደናናችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ደማቸው ደመከር ሆሮ አይቀርም ኢትዮጵያ ተጠፍራም ማጣቅ ኢትዮጵያ ከከብራ የኖርች ሀገር በመሳፍንቱም በመኳንንቱም በነገስታቱም ኢቨን በደርግ ግዜ እንኳን አገሬን አላስደካም ያለ ይደርግ ወታደር አገሬን አስከብራለ ያላ ይደርግ ወታደር እንኳን ከከብራ የኖርች ሀገር ነች አሁን በእያኔ ተደፈረች ህዝዋ ተሰደደ ህዝዋ አለቀ ህዝዋ ተራበ ተጠማ አረብ ዝማን ነበን ከስክሱልን ከስክሱልን ህዝቡ ሰኞ ማንም ሰው እንዳይቀርጥሩልን ሰኞ ለስላባው ሰልፍ በሳውዲ ኤምባሲ አሜሪካ ባለው በሳውዲ ኤምባሲ ማንም ኢትዮጵያዊ እንዳይቀር ካስክሱልን በጣም 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 ኃይለኛ እንክስካቴ እንዳለ እንድታሳውቁልን ፈልጋለሁ ከዋሽንግተን ዲሲ የናንተ ጌታቸው ነኝ አመሰግናለሁ ከናስቲን የኢሳቶች ከዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነው ለውለው ለረጅም ጊዜ ማለት ነው ለሁለት አመታት አልማጫቸው የነበሩ ሳይነስ ማጆሪቲ ከሚባሉት ወይም በዝምታ ከርቀት ከሚመለከቱት ኢትዮጵያ ምሽ መካከሪ አንዱ ነኝ እንደ ገባኝ ከሆነ ኢትዮጵያዊነት ትልቅ አደጋ ላይ ወደቀበት ጊዜ ስለሆነ ብሎቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ፓርስፔክት ማለት ወይም መሳተፍ ግድ ይለናል ለዚህ ነው እሳት የኔ ነው ብላችሁ ስትጮሁ እኛ ጋር ሆነን እንሰማ ነበር ለተሸገሩት ገመጡት ችግሮች ሁሉ ሽፋን ሰጡ እንዳድማጮ ለነና አይነበር የራሴ ጀመር ከዚህ ጊዜ በኋላ ግን ከኢሳት ጋር ሁላችንም ማበረ የመስራት ግዴታ ይኖርብናል ማለት ነው በራሴ እስከገባው ድረስ ይሄን ሁኔታዎች አመቻችሁልኝ ለሚቀጥሉት የሰላማዊ ሰልፎች ስለነኝ ኢሳት የመታደጉትን ሽፋን እናደንቃለን አብረን ከጎናችሁ ያለ ማለት ነው ለምታው ይበቃል አስፈላጊ ነገሮች ሁላይ ሁሉ አብረናችሁ ለመሳተፍ ግድ ለናት አክቲቪዝም ወይም ደግሞ አክቲቭ ሆኖ ለኢትዮጵያ ኢሹዎች ላይ የተወሰኑ ሰዎች ግዴታ ብቻ መሆን የለበት ሁላችንም ኢትዮጵያኖች ያለማለት ይሄንን ሽፋን እየሰጠ ለአመታት አብረን እንጮህ ኢትዮጵያን ሲጎዱ አብሮ የተጎዳ ሲቆስሉ አብሮ እየቆሰለ ሲያለቅሱ አብሮ ያለቀፈ ሽፋን እየሰጠ ሊዲያ ይሳል ነው ስለዚህ አብረናችሁን ለማለት አመሰግናለሁ አይ ሳቶች እንደምንናችሁ ደናናችሁ እይ በጣም እናመሰግናለን ለምታደርጉት ሁሉ ነገር በተረፈ በዚህ ሰሞን በመናዩ በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያ ያኖ ጎነቻችን ላይ የሚደረገው ድርጊት በጣም ያሳዝን በጣም ያናብድና ማስቆጭ በእውነተኛ ኢትዮጵያውያን መሆናችንን አለማወቃቸው ስለሆነ ምን ግዜ የሚምንረካው ነገር አይደለም ወንድሞቻችን እንደዛ አንገቱ ላይ የቆመ ህይወቱን ሲያሳልፉ ጎማዬቴ በጣም በጣም ያሳዝናል እና የኢትዮጵያ ህዝብ ይሄንን ድርጊት ዝም ብሎ ማየት የለበትም በአንድነት ቆመን ይሄን ነገር መታገል አለበት እና አመሰግናለሁ ሄሎ እሳቶች እንደምን አላችሁ አድማጭና አክባሪያችሁ ነኝ እህት ወንድሞቻችን ባረባ ሀገር ስለሚደርስባቸው ስቃይ ተራ 
ስሜት የለ መግለጽ ነው ያታዝናል ልጆች አለቀሱ ምግብ እየራባቸው አጡና አባቶች ቆርሰው እየሰጧቸው ህዝቡ ተሰደድ ባራቱ ማጥባጫ የሚበላው ሲያጣ መሄድ ሆነ መጣ ወታጆቻቸው ብዙ ተሰደዱ የተራረፈትን ባህር ላይ ተጣሉ ሙተዋል አለኩም አይኩን ተሻገሩ አስበው ከነዱት ድርሱ ካገሩ እነሱ ማጅተኛ ያገሩ ማያቸው አስጠጋ ነግሉት ይዞ ነከሳቸው ምን ነው ታቂያ በዛ ባጋር በህዝማችን አቆረፈ መስል አንዱ ፈጣሪያችን ካገር ቢሰደዱ በችግር ተማረው ባረም ተረሸኑ ከአንድ ቤት ታጎረው በእናት መወለድን ፍጹም የማውቁ ጤፍ ልጅ ይገላሉ እየተሳሳው ህብረቶቻችን ላይ የደረሰው ጥቃት አያልቅም ተወርጦ ተነግሮ በቃላት ታሪኩ ይኖራ ተጽፎ በጥላት ወገን ተነጋገር ይግባ ነው ነቱ እህት ወንድማችን ለምን እንደሞቱ አይናችን ይያየ በህብረቶች ተደፍረው አልቀሰው ሲሞቱ ወገን ካልደረሰ ያሳፈራ እንጂ ምን ያስደስታል ኢትዮጵያዊነቱ ወንድም ሲደበደብ እህት ስትደፈር ይያየን አይናችን ወንያችን ከመተ ያ ያ አባቶቻችን ስማችን እንቀየር ኢትዮጵያው ነነ ብለን ማውራታችን አመሰግናለሁ የብደረገው ርዳታ ለመሳተፍ ፈቃደኛ ነኝ ይያበርከኛ ጋር ይሁን በካሊፎርኒያ ነው አድማጮች ቀደም ሲል እየተከታተላችሁት በ5715016377 ይላካቻችሁ ይላካቻችሁን መልክቶችን ነበርም እናመሰግናለን ይህ ሃይማኖት አባቶች በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን ላይ እየደረሰ ያለውን ስቃይና መከራ በተመለከተ መልክት አስተላልፈዋል ብዙ አቡነ መርቆሮዮስ በውጪ የምትገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ዋና ጻፊ ሃጂ ነጂም አህመድ የፈርስት ሂጅራ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት እንዲሁም ወንጌላዊ ዳንኤል ጣሰው ከኢትዮጵያ ተነሺ አብሪ መንፈሳዊ ግልግሉት መልክታላቸው ሲሳገና ዘጋጅቶታል የሳውዲ አረቢያ መንግስት በሀገሩ ለሚገኙ ጫገር ዜጎች ህጋዊ ወረቀት እንዲይዙ የሰጠው የአራት ወራት የጊዜ ገደብ ጥቅም ተራራት መጠናቀቁን ተከትሎ በተለይ በኢትዮጵያን ላይ የተወሰደ ያለው ግድያ አስገድዶ መፈርና ድብደባ እንዳሳሰባቸው የኢትዮጵያ መንፈሳዊ መሪዎች ገልጸዋል ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንዲሁም ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ለሰለባዎቹ የማጽናኛ መልእክት በመላው ዓለም ለሚገኙ ኢትዮጵያን ደግሞ የትብብር ጥያቄ ቀርቧል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ በጽዋቡነ መልከ ጸዲቅ ከፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ሃጂ ነጂ መሐመድ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ተነሻብሪ መንፈሳዊ አገልግሎት ወንጌላዊ ዳንኤል ጣሰው በኢሳት በኩል በሳውዲ ለሚገኙት ኢትዮጵያውያን ሰለባዎች ባስተላለፉት መልእክት ብርታትንና መጽናናትን ተመኝተው ከጎናቸው መቆማቸው አረጋግጠዋል በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያንም ወገኖቻቸውን አቅማቸው በፈቀደ እንዲደግፉ ጥሪ አቀርበዋል እንዲህ ያለው ርዳት በታሪካችን ገጥሞና ያውቅም በማለት ተቆጭተው ለሰለባዎች ኢትዮጵያን በቅርሚያ መልክታቸውን ያስተላልፉት ብዙ አቡነ መልከ ጸሊቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ ናቸው ያለበት 
የተጎዳ አይዝ ሊሸሽበት ሊተንካበት አገር አድርጎ ልቋቸው እንግዲህ ወዲህ ኢትዮጵያን ሚነካ እስላም ራሱን እንደነካ ሀገሩን እንደጠፋና ዲቆጠው አለዚያም ደግሞ ራሱን ሀገሩ ይጠፋል ኢትዮጵያ ወደረከት ይዘ ብሎ የተናገረ ነበር ኢትዮጵያ በዚህ መልክ በአይማኖት በጎታ በዘር በዘር ታት ወደን የበጣው ነው ብዙ ተቀበል የሆነ ታገርና የኖር ህዝብ ነበር አሁን ቢከፋው ቢጨገር ባገሩ ላይ የመኖር ለጣነት የማግኘት ችግር ስላለበት በያገሩ ላይ ተሰደው ነበር በያገሩ እተቻለው ያል መጀም የሚረዳ ማለ ባይረዳም ባይቀበልም ህዝቡ በቅደም ተከራው ወጦ ወዶ ጥሩ ዝሮ እየኖረ ነው ያለ ታውዳረቢያ ገን እንዲያድርጎ በዘጣቸው ነክቶ ያዋረደ እና እና እቱ ይጥበዋያሎችን እየደፈረ ከመኖሩ በሌላ እንደው ያለ ግድያ እንደርዱሻ ታያገኘ ይበለው ያገኘ ግደለው ተብሎ መጣውጅና ወንድሞቻችን እህቶቻችን በማለቃቸው ሁላችን አዘንተኞች ነን ጥበያዮን ሁሉ አዘንን ገለጽ እዚህ የለጠው ጥቃት እዚህ የለጠው ውድድር ከዚህ የለጠ መብት መነሳት ይለም በአገራችን ያሉት ሰራተኞችን አንሶ የሞይታው ጋር ሊያን ያለ ጣላቱ ነው ሲነሳ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ዝምም ነው ላይ አይገባም ዳር ከዳር ሁሉ ድምጹን ማስተማት ችግሩን መግለጽ የውድድር ስራ የተሰራበት አገር ስለሆነ ማውገዝና ከማይበራዊ ኑሮ መለየት እንዳለበት በዚህ ሰዓት አብዘን ትባለው እና ሰው ካልተገረው ካገባ ያወጣል ሰው መብቱ ካልተረገጠበት ወደ ሀገር መብት አገኛል ብሎ አይደም እና የዚህ ኢትዮጵያ የገዢው መደብ ተብለው የሚቆጠሩት የሚጠሩት የሰውን ዝቅ የማያውቁ ስለሰው የማያስቱ ሰውን እንደ ጥሬ ስጋ የሚበሉ በመሆናቸው ሁሉ ባገሩ ላይ ሊኖር አልቻለ እና የመጀመሪያው ተራታችን ወያኔ ነው ለህዝባችን ውድደትን ያከላል ነበ ወርደት ሁሉ እንዲኖር ካገሩ ይወጣ እንዲሞት እንዲያልከ ስለና አድርገው የተሩ ስራ ስለሆነ ኢትዮጵያዊ የሆን ሁሉ በውጭም በውስጥም ያለው በአንድነት ድምጽና ሰማ አይልና ታይ ተለሳ እዚህ ወዲ ምን ያገኘ ነው እዚህ ወዲ ምን ሊደርስብ ነው በቀርበው ተረታ አለ አንድ ፈሪ ሰው ነበር እና ሁሉ ግዜ አውሬ በላኛል ይያለ ይፈራል የፈሩት ይደርሳል እንደሚባል በመካከለ ሰዎች ጋር ተይተሳለ ጅብ መጥቶ ሩን ሽበላው አፍንቶች ወረጥን ሰዎች አውሮ ተይዝ ምንድነው ምንድነው ብለው ሲነሱ አረካስ ተበሉ ዝም ብለው ጅቡ ይሄን ይግሪ የበላ ነው አለ አሁንም ዝራችን እንደተበላን ነው ብለው እጃችን ሰውነታችን እንደተበላን ነው ብለው ወንደሞቻችን እህቶቻችንን እንዲያርገው ባደባላይ ሲገደሉ ባደባላይ ሲደፈሩ እያየን እየተማን ዝም ማለት ከብትን ነጥ ለወደ ኢትዮጵያዊ ወንድ ሁሉ እንድትጮር ድንጽን እንድታስገማ መብትን እንድታስከብር ጥሪ ያቀርባለሁ አዘኑ አዘናችን ነው ወገኖቻችን በመወጣቸው በትደስ ያለችው ወርተረሳይት ወደተክርስቲያናችን አዘንተኛው ነው አትገኛለች እንዲሁም ኢትዮጵያዊ ወንድ ሁሉ አዘንን ግለጥ እግዚአብሔር ያጥራችሁ እግዚአብሔር ያስተላችሁ እንደዚህ ያለ ወደት ደርሶብን ነው ያውቀን ይሁሉ ዝምታችን ነው ዝምታችን የተነሳ እንደ ያለ ችግር በህዝባችን በወገናችን በእናቶች በህቶች ወንድሞች አባቶች ላይ ደርሷል ይህ ድምጽ የተከታችን ድምጽ ነው እና ሁላችን አዘንተኞች ልነ ዝም ብለን ከብቱ ለን ከምንሞት ሰው ሁለን ብንሞት ነው የሚሻለውና ሁሉ እንዲነሳ ጠይቃለሁ አጥላለፋለሁ እግዚአብሔር የሞቱ ዝነብቲ ማን ያንተን እናታናችሁ እንዲሁም በተክላላ ለላው ለጣነትን መብትን እግዚአብሔር የበይ ሰሞኑ የተከምቱ ሲኖርታችን አተኩሮ የነበረው እንዲያውም አብዛኛው ስለሰው ልጅ መብት ነው በዚህ ባለማችን የሰው ልጅ መብት የታወቀበት ነው ያህል በኢትዮጵያችን ደግሞ የሰው መብት የተነገጠበት ጊዜ ሰው እንደ እንደ ስጋ እንደ ከብት የተቆጠረበት ጊዜ ስለሆነ ሰው መሆኑን ሰውነቱን ለማሰደድ ወንድሞች እህቶች ወንድም አባቶች እናቶች እንዲነሱ ጥሪ አስተላልፋለሁ 
እግዚአብሔር የሞቱ ልብድ ማለት ነው አመሰግናለሁ አባታችን በጽዋቡ ነመልከ ጸዲቅ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጻፊ እግዚአብሔር ይስጥልና አባታችን እሺ በጣም አብሮ ፈግዳለሁ የኢትዮጵያ ተራጥጆች አቶ ሲታይና ለነጣቸው ለሀገር ለወገን አያድነትና ለጣነት የቆማቸው በመሆናቸው እናንተ ምን ድርጅት ነው ማለት አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልን የፈርስት ጅራ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት ሀጂ ነጂ መሐመድ በበኩላቸው ለደረሰው ጉዳትና ጥቃት የሳውዲ አረቢያን መንግስት በመክሰስ ካሳ መጠየቅ እንደሚቻልና ይህንን ማድረግ እንደሚገባ በመልክታቸው አመልክተዋል بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بونت من متيوبياوي لبون بتقاتلو اندارو نيام اندزيو بتام تبساش كنال نجر جن عنده نتال عند حزب بمن اينت يتم اجر بزي زمن بتلي بزي زمن يزي هينا سكاين يدرتبت ايجبام نبر مشيم يتسل اتيوبيا يتنجر اندهونا اتيوبيا ينبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدربوچ استناغدا تقبلا ነጻነ ፓይሞንቶቹን እንዲተገበሩ ያደረገች አገር ምድር እንዲያውም ያሁን ፈርስት ጅራ ስትል በእስልምና ወይም በአረቦች ኢትዮጵያን አርዱል ፈር አርዱል ሂጅራተ ኡላ ኢሏታል የመጀመሪያው የስደት ምድር ኢሏታል ይሄ ታሪካችን ላይ ያለ እንደዚህ አይነት ነገር በተለይ ኢትዮጵያዎች ላይ መፈጸሙ በጣም በጣም አስነዋሪ ነው ለዚህም ነውኛ ድብዳቤ ለሳውዲ አምባሳደር ይጻፍ ነው ብዙ እህቶቻችን በተለይ በህቶቻችን ላይ ድረሰው በደል እንይራስ አይደለም አስከፊ ነው እነሱንም አላህ ያስናቹ ነው ምንላቸው ባሁን ሰዓት ከሀሺ በላይ ኢትዮጵያውያኖች በአንድ ካምፕ ላይ ተሰብስበው መሄጃቸውን እየተጠባበቁ ነው ምንም እንኳን ከሚሊየን በላይ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እዛ በህጋዊነት ቢሰሩም እነዚህም መከበር ነበረባቸው እንደ ሰውነታቸው የሞቱ አሉ የተደበደቡ አሉ ይቆሰሉ አሉ በተለይ ወንድ ወንዱን ወዝደው ሲያስሩ ቤት ውስጥ የቀሩት ሴቶችን እነዚህ ሁሉገን ወጣቶች ዱር የወጣቶች ገብተው ሬፕ ሲያደርጓቸው ነበር ይሄ ፍርስት አንድ ይدرسን መልክተ ነው በጣም አስነዋሪ ነው ለዚህም ተጠያቂነቱ የሳውዲ መንግስት ነው ምንም ጥያቄ የለው እርግጥ አብዛኛ በተለይ የሃይማኖት ሰዎች ሳውዲ ውስጥ አሁን መናገር ጀምረዋል ለንጉስም አቤት ይያሉ ነው እየተከታተልን ነው ይሄ አስነዋሪና ጸያፊ ከሃይማኖት ውጭ የሆነ ስራ መሆኑን እየጠቆሙ በተለይ አበሻዎቹን መንካት እንደሌለባቸው የገለጹ ነው በቲቪ ፕሮግራማቸው ግን ይሄም ደግሞ ከመንግስት ከሳውዲ መንግስት ሐላፊነት አያስወጣው እንደምታውቁት እንግዲህ ይሄንን ዘመቻ ያጀመሩት ሰባት ወር ሆነዋል ባለፉት ሰባት ወራቶች አመንስቲ አይነት መተው ወረቀታቸውን አስተካክለው መኖሪያ ፍቃድ እንዲያገኙ ስፖንሰርሺፕ እንዲያገኙ ቢደረግም ያው ሰባት ወር ውስጥ የአብዛኛው ኢትዮጵያ ህብረተሰብ ከኤምባሲው አሰራር ጉድለት ከኢትዮጵያ ኤምባሲ አሰራር ጉድለት ወረቀትና መታወቂያ ታገኝ ቀርቷል ለምሳሌ ያህል ባለፉት ሰባት ወራቶች ውስጥ አንድ ነጥብ አራት ሚሊየን የህንድ ዜጎች እንደዚህ ፕሮሰስ ተደርገዋል 800 ሺህ የፓኪስታን ዜጎች ፕሮሰስ ተደርገዋል የኛ ግን በ20 ሺህ የሚቆጠሩት ማስተናገድ አልቻለም በተረፈ በእውነት እኛ ኢትዮጵያውያን ባሁን ሰዓት በጣም አስከፊ ሁኔታ ላይ ነው ያለነው አንድ መረሳት ነው የሚለለበት ነገር ማን ሲኡ ምንድነው ሲባል እኛ አንድ ምን ከበረበትና ራሳችንን ምንችልበት አገር በትኖረን ኖሮ ይሄ ሁሉ ወርጋት ባልደረሰብን ነበር እንደምታውቁት በየባህሩ እየሰጠመ የሚሞተው ኢትዮጵያዊ በየበረሃው ያለቀ ያለው ከአገር ወጥቶ ኖሮውን ቤተሰቦቹ ለመቻል በሳውዝ አፍሪካ አድርገው ሳውዝ አሜሪካ ገብተው አሜሪካ እስኪ ደርሱ ድረስ በየመንገዱ ተንጠባጥቦ ያለቁ እዚ የሚደርሱ ተንኛ በአካል አነጋግረናቸዋል በጣም የሚያስከፋ ነው ኢትዮጵያውያኖች እዚህ አይነት ነገር ድርቶባቸው አውቀን በታሪክ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እኛ ለመጨረሻው መፍትሄ ነው መስራት ያለብን ይሄውም አገራችን በእውነትም ኢትዮጵያውያኖች ኮርተውባት የሚኖሩባት እንደዚህ ማንገላቱበትና በየቦታው ሄዶ የማይሰቀዩበት ሀገር ነው መንፈልገው ባሁን ሰዓት በብዛት በብዙሺ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያኖች ከኢትዮጵያ ወደ ሚዲል ኢስት 
ወደ ዩሮፕም እየሄዱ ነው በተለይ ሚድል ኢስት በጣም እህቶቻችን እየተጠቃዩ ነው ብዙ ጊዜ አይሰማም እንጂ ራሳቸውን የሚገሉ ብዙ ናቸው ራሳቸውን ሰውጠው ኑሮ መሯቸው እየተደፈሩ ሚኖሩ ብዙ ናቸው እንደዚህ ያለ ነገር ለሁላችንም መሰማ እንዲሰማን ያስፈልጋል ሁላችንም ደሞ ለዘላቂ መፍትሄ መስራት አለበት ኢነፍ እዚነፍ በቃን ብለን አንድ ላይ ሆነን ቺ ሀገር ኡነትም ኢትዮጵያውኖች የሚቆሩባት ሀገር አድርገን ኢትዮጵያውኖች ናት ሊወጡባት ለሌላው ማግኔት የምትሆን ሀገር እንዲትሆን መስራት አለበት አደ በደዚያ ይሄ ነገር የማይቀር ነው ሰው ልጅ ለመኖር መስራት አለበት ለመስራት ስራ ያስፈልጋል ስራ ከሌለው ከሀገሩ ወጥቶ አንድ ነገር ያደርጋል እንዲያው ምን እነዚህን ወንድሞችና እህቶችን በጣም ነው ማደንቃቸው ይወታቸው ሰውተው ቤተሰቦቻቸው ለመርዳት ይያሉ ይወጡ ነው ሌላው ትልቁ ችግር ያለው በተለይ ሰራተኛ የቤት ሰራተኛ በመላክ በኩል መንግስት አንዲትም ያህል ለኢትዮጵያውኖች ጋራንቲ የሚሰጠው ለሚኛ መንግስት አረቦችም ሆኖ የቀርቡት የኢትዮጵያን ሰራተኞች የሚፈልጉ መተው ፎቶ ተሰጥቷቸው እዛ አዲስ አበባ ውስጥ ምርጠው ለስራ ነው ለምንድነው ሚልኬዳው አይታወቅም ያ 16 ያ 17 ያ 15 አመት ልጆች ኢድሚያቸውን ከፍ አድርገው ሰጥተው ሲላኩ የኢንሹራንስ እንኳን እድል አያገኙም በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያሉትና እኛ ኢትዮጵያውያኖች አሁን መጠንከር ያለብን አንዲት አገር ነን ያለችን ሁሌም ውጭ ካለን የውጭ ሰዎች ነን ያቺን አገር ግን ኮርተን እንመኖርባት ሰው የተንገላታ የወጣ ፍራቶ እሚሞትባት መሆን የለም በጣም በጣም ቢከፋ ነው አንድ ሰው አይኑ ያየ ባህር ውስጥ የሚገባው አይኑ ያየ በረሃ ላይ በአራዊት የሚበላው እና ይሄ ችግር የከፋ ችግር ነው ሁላችንም መነጋገር አለብን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቃ ይበለው ይሄንን حزب ወንድምና እህቶቻችንን ይጠብቅልን በተለይ እህቶቻችን እየተሰቃዩ ነው ያሉት ባካችሁን ሁላችንም ወደ አላህ እንመለስና دعاءنا درك يمتشالننم دمو فيزيكلي مرضات اللبن ليلاو اهون كتملسو من نزي وندموچاچن بزيو ابقا مالت ادلمو داغر سيملسو يساودين منغف كسن لموتوتم لتسقايوتم ريت لتزرغوتم كلو كاسا ماستيق مچال اللبن يي دمو يولاچن متبغر ياسفلدا يهننو ملو اهونم دگي ميدغاگمي ايساك بتام ادرك يا مسكن በጣም አነሰግናለሁ ሀጂ ነጂ መሐመድ የፈርስቲ ጅራ ፋውንዴሽን ፕሬዝዳንት እግዚአብሔር ይስጥልን አብሮ ይስጥም ቴንክ ዩ ነው ሁኔታዎች እንደሚለወጡ መከራው እንደሚያበቃ ምኞት እና ተስፋቸውን የገለጹትና የማጽናኛ መልክታቸውን በሳውዲ አረቢያ ለሚገኙት ኢትዮጵያውያን ያደረሱት ከኢትዮጵያ ተነሻብሪ ወንጌላዊ ዳንኤል ጣሰው የነርሱን ጮህት ለዓለም ለማሰማት የሚደረጉ ጥረቶችን ዘርዝረዋል። በእውነት በህዝባችን ላይ የደረሰው በሳውዲ አረቢያ የደረሰው ሰቆቃ እጅግ በጣም አሳዝኖናል። ነገር ግን ደግሞ አዝነም ብቻ ምንቶ ነገር አይደለም ይሄ 21 ኛው ክፍለ ዘመን ነው ስለዚህ ብዙ ነገር ማድረግ የምንችለው አለ በዚያ አጋጣሚ በእውነት በሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ሁሉ በእውነት እግዚአብሔር ሰላም እና ጸጋ ይብዛላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው እግዚአብሔር የምትችልዎት አምላክ ነው የድሆች አምላክ ነው የስደተኞች አምላክ ነው በመዝሙረ ዳዊት መጽሐፍ 46 ላይ እግዚአብሔር ስደተኞችን ይጠብቃል ለተበደሉትም ይፈርዳል ይላል በመዝሙር 33 ላይም ደግሞ እንደዚህው የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ፍትህን ይወዳል ይላል የፍትህ አምላክ ነው ፍትህን ያመጣላችኋል ተስፋቱ ቅረቱ ሊነጋሲ ለጨለማው ይከብዳል ነገር ግን እግዚአብሔር አልጧቱ እናንተ ብቻ አይደላችሁም የተሰደዳችሁ ስደተኝነት አይ ያለ ነገር ነው አዳምና ሄዋን ተሰደው ነበር አብርሃም ከአገሩ ተሰደዋል ሎጥ ተሰደዋል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናይ እስራኤል የእስራኤል ህዝብ በግብጽ አገሩ ተሰደው ብዙ አመት ኖረዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ተሰደው ከናቱ ከቅድስት ድንግል ማርያም ጋራ ከዮሴፍ ጋራ በግብጽ አገር በስደት ኖሯል እና በእናንተ አልተጀመረም ዚያብር ጥነ ጨለማውን ወደ ብርሃን የሚቀይር አምላክ ነው እቺ ዓለም ክፉ ነች ሰዎች ጫካኞች ናቸው ዚያብርን የማይፈሩ ሰዎች አሉ በክብይተኞች ትምክተኞች ሰዎች አሉ ስለዚህ በእውነት የዓለምን ክፋት የምናሸንፈው በመያያዝ ነው በፍቅር ነው እነሱን በማሳፈር ነው 
ፍትህ እንዲመጣ በመስአል ላይም ነው እንደገናም ደግሞ የሚገባንን ነገር በማድረግ ነው ደግሞ ከዚህ የበለጠ ደግሞ በእውነት እግዚአብሔር ከዚህ ዓለም ደግሞ ገላግሎ ወደ ራሱ ወደ ዘላለም አዊ ህይወት የሚሰበስበን ጊዜ አለ የዓለም ብርሃን የሆነው ክርስቶስ ደግሞ ወደ ኑ ብሏልና እሱ ያሳርፋል ወገኖች ሆይ በእውነት ኢትዮጵያን በጣም የሚወዷቱ ኢትዮጵያ የወዷቷል ብዙዎች ከእናንተ ጋር አልቀሰናል ብዙዎች በእውነት ነው በገዛ በቤቴ እንኳን ብዙ ነው ያለቀስ ነው ብዙ ነው ያዘን ነው የእናንተ ነገር ተሰምቶናል በዚህ ምክንያት ደግሞ በእውነት ሁሉም የሚችለውን ያደረገ ነው በዚያ አካባቢም በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ለፕሬዝዳንት ኦባማ ለሴኔት ለኮንግረስ ለዩኤንኤፒአር እንደገናም ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል በጣም ብዙ ሺህ ሺህ ሰዎች ሆነን ተፈራርመን አቤቱ ታያት ገባን ነው በሳውዲ አረቢያ ኤምባሲም ሰሞኑን ኢትዮጵያ ቁጣቸውን ይገልጣሉ እናም ተገኝተን መንፈሳዊ መሪዎችም አብረን ለሳውዲ አረቢያ መንግስት መልክትና አስተላልፋለች ስለዚህ ብቻቹ አይደላችሁም ከናንተ ጋራ ነንና አይዟችሁ ይሄ ጨለማ ያልፋል ዳገር ለሀገራችሁ ያበቃችኋል ሁሉም ነገር ይስተካከላል በዚህ ሰዓት ደግሞ ለኢትዮጵያ ህዝብ የማስተላልፈው መልክ በእውነት ይሄ ትልቅ አጋጣሚ ነው አሁን ብዙዎች ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳሉ በሚመለሱበት ጊዜ እንደገና መቋቋም አለባቸው አንዱም ብዙ ችግር ውስጥ የሚወድቁት እንዴት አርገን ወደ ሀገር ቤት እንገባለን የሚል ነውና ትክክለኛ ሌላውን ነገር አሁን እነሱን በፍቅር መቀበል የታወቀውን እንግዳ ተቀባይነታችንን ምናሳይበት ጊዜ ነው በእውነት አሁን በፍቅር አዲስ አበባም ያረፉትን በየክፍለ ሀገሩም በየክልሎቹም ለሚሄዱ ሁሉ ከፍተኛ ፍቅር ማሳየትና ፍቅራችን መግለጥ በቁሳዊም ነገር በጸሎትም በሞራልም ሁሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ተረባ አርቦ ለዓለም ህዝብ ማሳየት አለብን እና በእውነት ሀገራችን ከእንደዚህ አይነት ሁኔታ የምትወጣበት ጊዜ ቅርብ ነው በእውነት ብዙ እግዚአብሔር ቃል ገብቷል ኢትዮጵያ ጆቹን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ያላችሁ ሁሉ በኢትዮጵያ ውስጥ እነሆ ወገኖቻችን የደወላችሁ ማበረታቷቸው የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር አገራችንን ይባርካል እቺ ሀገር ታላቅ ሀገር ነች በእውነት ከዓለም ሀገሮች ሁሉ የተመረጠች ነች በብዙ ነገር የተመረጠች ነች አሁን ዛ ዝርዝር ውስጥ መግባት አልችልምና በእውነት ይሄንን ደግሞ አጣጣሚ የኢሳ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ስለተጠቅኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋራ ይሆናል ጸሎታችንን ይሰማል ያበረታታናል መከራ ይኖራል በአለም ታላቁ መከራ አለባችሁ ነገር ግን አይዟችሁ እኔ አለመን አሸንቷለሁ ብላል ክርስቶስ ወደ ኔኑ እኔ ማሳረፋችኋለሁ ብላል በስቆረፉ በእግዚአብሔር ረፉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ በስማአ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዶ አምላክ አሜን ወንጌላዊ ዳንኤል ጣሶ ከኢትዮጵያ ተነሻብሪ መንፈሳዊ አገልግሎት ኦክዚየር ስትልደን እግዚአብሔር ይስጥልኝ ሲታ ያመሰግናለሁ በሳውዲ አረቢያ ህገ ወጥ በሆነ መንገድ የገቡ ወይንም ህጋዊ የመኖሪያ ፍቃዳቸውን ያላሳደሱ ህጋዊነታቸውን እንዲያረጋግጡ የተሰጠው የጊዜ ገደብ የተጠናቀቀው ከ10 ቀናት በፊት በኢትዮጵያ አቋጣጥር ጥቅም 24 ቀን 2005 ሲሆን በዚህ ጊዜ ውስጥ ወደ 4 ሚሊዮን የሚሆኑ የውጭ አገር ዜጎች ህጋዊነታቸውን ለማረጋግጥ መቻላቸውም ተመልክቷል ህጋዊነት ለማረጋግጥ በሚደረገው ሂደት ስደተኞቹ የመጡበት ሀገር ኤምባሲ የሚሰጠው ድጋፍ ሂደቱን ለማቀላጠፍ አስተዋጽኦ እንደነበረው እየተገለጸ ይገኛል በዚህ በኩል እንደና ፓኪስታንን ጨምሮ የኤሽያ ሀገራት በመቶሽዎችና በተለይ ህንድ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችዋን ህጋዊ ማድረግ እንደቻለች ዘገባዎች አመልክተዋል 9.5 ሚሊዮን ያህል ህዝብ የሚኖርባት ሳውዲ አረቢያ ከዚህ ውስጥ 9 ሚሊዮን ያህሉ የውጭ ሀገር ዜጎች ሲሆኑ የኢትዮጵያን ቁጥር ከ30 ሺህ ያነሰ መሆኑ እየተገለጸ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በርስ መዲናዋ ሪያድ ብቻ በአንድ ሳምንት ጊዜ 23 ሺህ ያህል ኢትዮጵያን በቁጥጥር ስሩ ሎ ማጎራ ካምፕስ መግባታቸው የሳውዲ ባለስልጣናት አረጋግጠዋል በፖሊሶች ድጋፍ የሳውዲ ወጣቶች በኢትዮጵያን ሴቶች ላይ የፈጸሙት ለሚገኘው አስገድዶ መድፈር ዝምታን የመረጡት የሳውዲ ባለስልጣናት ግድያውን በተመለከተ የተገደሉ የጭዜጎች ሁለት ብቻ እንደሆኑ በመመልከት በነርሱ በኩል ሶስት ሰዎች መሞታቸውን 
ተናግረዋል በሳውዲ ሪያድ የሚገኙት ኢትዮጵያን ከ10 በለበጎቻቸው መገደላቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። በነዳጅ አብት የከበረችውና አመታዊ የነፍስ ክፍገቢያው 5000 ዶላር ያህል የደረሰባት ሳውዲ አረቢያ 12.5 በመቶ የሚሆኑ ዜጎቿ ስርዓት መሆናቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። በውጭ አገር ዜጎች ላይ የጀመረችው ዘመቻ በዚህ ረገድ ያለውን ክፍተት ለማጥበብ እንደሆነም እየተገለጸ ይገኛል። በሳውዲ አረቢያ የሚገኙት ኢትዮጵያን ቁጥር ከሌሎች በርካታ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ መሆኑ ታወቀ ሲሆን በሪያድ መንፋ በተባለውና ኢትዮጵያውያን በርከተው በሚገኙበት ስፍራ ጥቃቱና ፈሳው የተናከረበት ምክንያት በግልጽ አልታወቀም የሳውዲ አረቢያ መንግስት እንዳረጋገጠው በቁጥጥር ስር ያሉት ኢትዮጵያን ቁጥር 23 ሺህ ሲሆን መንግስት በአንድ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ በአውሮፕላን የወሰደው ስደተኛ ቁጥር 21 ብቻ ሲሆን ይህን ቁጥር ከፍ አድርጎ 50 በማድረስ በየቀኑ ማጓጓዝ ቢቀጥል እንኳን በማጎራ ካምፕ ያሉትን ኢትዮጵያን ወደ ኢትዮጵያ ለማጓጓዝ ከአንድ አመት ተኩል የበለጠ ጊዜ እንደሚወስድ ማስላት ተችሏል ይህንንና ስደተኞቹ ወደ ሀገር ቤት ቢመለሱ ጥገኛ ሆነው ለመኖር መገደዳቸው በማጥየን የሳውዲን መንግስት በጥቃቱ ያወገዙ የዛን ይሁን ስደተኞቹ በዚያው ህጋይ ሆነው የሚቀጥሉበት ሁኔታ እንዲያመቻች ተማጽኖ ማቅረብ አስፈልጋኝና ተገቢ መሆኑንም የሚገልጹ ወገኖች አሉ። በመከታተል ላይ ያላችሁት ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው ኢሳት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁን ስርጭት ነው ግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ በመላው የዓለም ዙሪያ የሚገኙ አባላቱን እንዲነቃነቁ መመሪያ ሰጥቷል ትላንትና በተለያዩ የዓለም ክፍሎች በሚደረጉ የተቃውሞ ሰልፎችና ሌሎች እንቅስቃሴዎች ላይ አባላት የነቃ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ከማዘዙም በላይ የነጻነት ትግሉን ለመከላቀል ለሚፈልጉ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ንቅናቄ ወስኗል ዶክተር ብራኑ ነጋ የግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ ሊቀመንበር በኢሳት ሬዲዮ አድማጮች ስም ከልባ መሰግናለሁ በወክታዊው በሳውዲ አረቢያ ኢትዮጵያውያን የደረሰባቸው ባለው ስቃይና መከራ ዙሪያ ኢትዮጵያውያን ምላሻቸውን እየሰጡ ነው ንቅናቄያቸውን በዚህ ዙሪያ ድርምጃ ለመወሰድ ውሳኔ ላይ እንደደረሰ ሰምተናል በቅድሚያ ግን የርሱና የንቅናቄው በወክቱ ሁኔታ ላይ ያለው ስሜት ምን ይመስላል እርሱ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምን ተሰማውት አመሰግናለሁ መሳይ በመጀመሪያ እኔ ሳውዲ አረቢያ ያየነው እንጂ እንጂ የሚሰጠው ጥፍ ወማንም የሰው ልጅ ላይ ድረክ ስታይ የሚሰማ በሰውነት በጣም ከፍተኛ ሀዘን ብቻ ሳይሆን ቁጭት ነው እንዴት አንድ የሰው ልጅ በደላይ ሰው ልጅ ላይ እንዲያነጥ ይፈጽማል የሚለው በእውነት ሰውነትን የሰው ልጅነት ለሰው ልጅነት ያለን ትልቅ ስሜት የሚፈታተን ሁኔታ ነው የአይነት ነገር ሳይሚሰማ ወማንም ላይ ፈጥተ ወማንም የሰው ልጅ ላይ ፈጥተ በሚሰማ ይሄ ነገር ወገኖች ላይ ታይገን በማንም የሰው ልጅ ላይ ሲፈጠም ከመጣው ሀዘንና ስጭት በላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጣ ልህ ሲቃ ነው ይልህ እንዴት ነው እንደ አንድ ማህበረሰብ እንደዚህ ምን ወርዱ እንዴት ነው እንደ አንድ ማህበረሰብ እንደዚህ አይነት እዚ ደረጃ ድረስ ይወረድ ነው መቼ ነው እንዴት ነው ይሄ ነው ወይ ኢትዮጵያዊነታችን ይሄ ነው ወይ ማንነታችን ትናድክ ስንሰማ የነበረው የኢትዮጵያዊ ቁራት ኢትዮጵያዊ ማንነት በድህነት ምክንያት መፎስመኑን እናይም በአስተዳደር በደል ምክንያት መጎሳቆሉን እናይም በዚህ ደረጃ በሌላ ሀገር ዜጎች በአንድ ወቅት ተቸግረው እንደ ሀገር አስተዳናቸው እንደ ሀገር በረዳናቸው እነሱ በተወሰነ ደረጃ ጊዜ ያለፈልን ሀፋዘኝን ብለው በእኛ በኢትዮጵያ ኦንላይን ኢንዲያ ነገር ተፈጥሞ የሚይዝህ ሲቃ የሚይዝህ ወጭት ነው እለህ ነው የሚይዝህ እንዴት ነው ላንዴና ለሁሌት የነ ነገር መቀየረው ሁሉ ግዜ ከመበር የመጠጡ አንድ በደል በተፈጠመ ቁጥር እንደኛ በደል አልቅም እየጊዜው ስንሰማው የነበረ ነው እንዴት ነው እና ቆሞ መቼ ነው የቆመ የነገርና ምንድነው ማደግ ያለብን ለማቆም የሚል እለህና በእውነት በተግባር መደረግ ወደ አለበት ነገር ፍትህን ታዞርና ይሄን ነገር ላንዴና ለሁሌ ለመቀየር የምትፈልበትን መንገድ እንድትፈልግ ነው በጥጭ ወይም በሀፋ እንደ ሰው የተሰማኝ እንደዛ ነው እንደ ኢትዮጵያዊ የተሰማኝ እንደዛ ነው እንደ አደረጅ አባልና ፈለጠኝ ዶክተር ብራኑ ምን አልባት ንቅናቄያችሁን ውሳኔና ምን ለማድረግ እንዳቀደም ዶዋላ ላይ መለስብዬ አነሳለሁ የኢትዮጵያ መንግስት ምላሽ ብዙዎችን እየደረሰ ካለው ስቃይ የበለጠ ይያሳመመ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት ዝምታ ለነኖ አንችልም ግን እየወሰደ ያለው አቋምና እየሰጠ ያለው ምላሽ ግን የሚያሳመመ ሆኗል በሳውዲ አረቢያ ፈጽሞ ኢትዮጵያውያንን የሚያድን መንግስትን የጠፋው እንዴት አገኙት የኢትዮጵያ መንግስት ሁኔታ በሶማሊያ በደቡብ አፍሪካ አንድ ሶማሊያዊ ቢገደል መንግስት ላት ሶማሊያ ወዲ አሁን ነው የደቡብ አፍሪካን መንግስት ጉዳዩን ዲጣራ አይጠየቀችው ይሄን ግን አላደረገ በኢትዮጵያ መንግስት እኛ ማነጋገርናቸዋል ጉዳዩን አጋናችሁታል የሚል ምላሽ ነው የተሰጠን እንዴት አገኙ ትርሶ መሳይ ነገሩን እኮ በጣም በጣም አሳፋሪ የሚያረጋውና በጣም በጣም የሚያናግደው 
ከንዴት አልፎ አይናችን እንድናነጣጥር ዋናው በዳያችን ላይ እንድናነጣጥር የሚያደርገን ይህ መንግስት ሰብዬ የሚሰራውን ስራ አስባይ እዛሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ያው በሂሳብ ላይ የሰማነው እና በተለያዩ ፌስቡኮች ላይ የሰማነው ነገር ስለታይ መጀመሪያ ላይ ሁላችንም ሁሉም ሰው የመሰለው በቃ ሁሉንም የውጭ ሀገር ዜጋውን በሙሉ ለስራ ብሎ የመጣው የውጭ ሀገር ዜጋ ሁሉ የሚመለከት ጉዳይ ተደርጎ ነበር ኮገኖቻችን ጦረትና ሲካስን ሳዋግን ይሄ በኢትዮጵያውያን ላይ ያነጣጠረ ዝለኛ አንድ አንድ ተታችን ስለ ነበርው አንድ ኤርፓዊ ላይ ይጫቾናል አላነሱም አንድ ህንድ ላይ ይጫቾናል አላነሱም አንድ ፊሊፒን ዘር ላይ ይጫቾናል አላነሱም ይሄ በሙሉ የሚሆነው ኢትዮጵያ ያላይ ነው የሚለው ነገር ስለማ የሚሰማክ መከታየ ለለው የሚከራከር ለፈ ለለው ይልቅስ በዛ ህዝብ ስም እንዴት አርጎ ገንዘብ ለመዘረፍ ሁሉ ግዜ የሚቋመትና ሁሉ ግዜ መንገድ የሚፈልግ ወሮ በላ መንግስት እንዳለንና የጭድራችን ምንጡም ይሄን ጭድራችንን ለማድረቅም ማድረግ ያለብን ይሄንን ፍጥራት ይሄንን መንግስት ማስወገድ እንደሆነ ትንቱ ብሎ ለማንኛውም ኢትዮጵያ የታየበት ግዜ መስለኛል ጥልሃችን ቁጭታችን ከምንም ነገር በላይ ማነጣጣር ያለበት እዚህ መንግስት ላይ ይሄ መንግስት ላይ ይሄ ኢትዮጵያውያንን የሚወክል ለኢትዮጵያውያን የሚቆጭ መንግስት ላይ ይሄ ኢትዮጵያውያንን ለመዝረፍ የተቀመጠ ወንበዴ ፍጥራት ይሄንን ፍጥራት እንዴት ማጥፋት እንዳለብን ነው የሚያሳው በጣም በጣም የሚያሳፍር እንዴት አርጎ ለኢትዮጵያውያን ስም ለማውራት ማይሰጠው በጣም ሆነት ነው ምን ለመናገር ቃላት የሚያጥር አሳፋሪ ሰዎች ናቸው መንግስት ነው ብሎ ዘይት ከመጣ እንግዲህ ወደ ድርጅታችሁ ወደ ንቅናቄው አቋም እንይድና ምን ልታደርጉ አቀዳችኋል በመላው ዓለም ኢትዮጵያውያን ባውን ሰዓት በአንድ ስምት ውስጥ ሆነው ተቃውሞቸውን እየገለጹ ነው ያሉት ከዛሬ ጀምሮ ሰልፍ እየተካሄደ ነው ያለው በዚህ ዋሽንግተን ዲሲ ዛሬ እየተካሄደ ነው ያለው በመላው ዓለም ተጠርቷል በአዲስ አበባም የተቃውሞ ፓርቲዎች እንደዚሁ ጥሪ ያድርጓል እናንተስ ምን አቀዳችሁ እኛ እንግዲህ መሳይ ይሄ ሁለት ሁለት ገጽታ ያለው ችግር አርገን ያየ ነው አንደኛው የሰባዊ መጥና ዩማኒቴሪያን ሰዎችን ከገጠማቸው ኢሚዲየትሊ ከገጠማቸው ችግር ከገጠማቸው በደስ ራብ ስታይ በጭንቀት ለማላቀቅ የሚደረገው ሰባዊ ንቅናቄ ነው ሁለተኛው ደግሞ እንዲ አይነት ወርደት ሁለተኛ እንዳይደግም እንዲ አይነት ወርደት በአግራችን ሁለተኛ እንዳይመጣ መደረግ ያለበት ንቅናቄ ነው ሁለቱም ጉዳዮች ይሄ በደል እየደረሰባቸው ያሉትን ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት የለም መኖር አልቻልንም ተበድለናል ብለው ይወጡ ብዙ አሉ እነሱን ይመለከታል ስለዚህ ያየነው በሁለት መልኩ ነው አንደኛ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያ በግለሰብም ሆነ በድርጅት እንደድርጅት እነኚህ ወገኖቻችንን የደረሰባቸውን ስቃይ ህመም ለማለስ ለስ እንደው በቆስ ደረጃ ለመጣፍ ብሎ ይችላል አሁን ካለው ህመም ትንሽም ቢሆን ለመቀነስ የሚደረጉ ማናቸው ማንቅስቃሽዎች ውስጥ ድርጅታችን ደረጃት ከፍተኛ ሚና እንዲጫወት አባሎቻችንም በተለያየ ዓለም ክፍል ያሉ ኢትዮጵያውያን አባሎቻችን ከሌሎች እነኚህ ኢትዮጵያውያንን ለመታደግ ከተቋቋሙ የጋራ የሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት ጋር ሆኖ በጋራ ሙሉ ትብብራቸውና ሙሉ ርዳታቸውን እንዲሰጡ ድርጅታችን እንደ ድርጅት ማደግ ያለበት ነገር በዚህ መልክ እንዲያደርግ ላባሮቻችን በሙሉ መልክ ዝከናል ሁሉም የሀገሪቱ ክፍል የዓለም ክፍል ይሄንን በደል ለመቃወም የሚደረገው እንቅስቃሴ አካል ብቻ ሳይሆን በከፍተኛ ደረጃ ተዋን አይሆነው አባሎቻችን እንዲከፋፈሱ ብሪና መመሪያ ያስተላልፈናል አንዱ ይሄ ሰባዊ በደሉን ለመቀነስና ለማለዘብ የሚደረገው እንቅስቃሴ ነው ይሄ በየሰልፎቹ ሳውዲ መንግስት እንዲያን ነገሮች እንዳያረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሊሆን ይችላል በዲፕሎማሲ ደረጃ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሊሆን ይችላሉ ደንዘብ በማስተዋሰብና እዛሉት እንቅስቃሴን ለመርዳት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ሊሆን ይችላሉ እዚህ ላይ ሙሉ ለሙሉ ከምንም ነገር በላይ ከጥሚ አሰጥን ወገኖቻችን ለመጣደግ በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አባሎቻችን ሙሉ ተሳትፎ እንዲያደርጉ ስራስታሚ ኮሚቴ ደረጃ ተወያይተን መመሪያ አስተላልፈን ያ የመጀመሪያው ሁለተኛውና በተለይ ግንቦታው እንደ ድርጅት ነቃነክም በቂያስተውና ከዛሬ ጀምሮ ያንን እንቅስቃሴ ጀመረበት ይህ ወርደት ማብቃት አለበት ይህ ወርደት መቆም አለበት ይህን ወርደት ለማስቆም ከዚህ በላይ ምንም አይመጣብንምና ለዚህ ወርደት የዳረገንን ፍጥረት መታገል ነው ያለን አማራጭ እንጂ ተመልሰን እዛ እዚህ ወርደት ውስጥ ተከተተን አገር ሄደን እንደገና ለኔ ወርደት አንዳረገም የሚሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን እኛን ማግኘት የሚችሉባቸው መንገዶች እየጠየቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ዛሬም ሰምተን እንደሆነ በሂሳብ መልክ ታድር ላይ የተወጡ ይሄን ነው ይሄ ለኛም በተለያዩ መልኩ ከብዙ ሰዎች ፐርሶናል እየስቃይ ያደረሰባቸው ካሉ እንዲህ አይነት ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ካሉና እንዲህ አይነቱን አማራጭ እንመስጣለን ካሉ ይሄንን አማራጭ ሊከተሉ የሚችሉበትና የዚህ ትግል አካል ሊሆን የሚችሉበት መንገድ እያመቻቸንላቸው ነው ተመለሰው ኢትዮጵያ ከመሄድ ይልቅ በሌላ አማራጭ የን ፍጥረት መጣገል መርጣለን ለሚሉት ያንን ማድረግ የሚችሉበት መንገድ የማመቻቸት ምስጋሴ ጀምረናል ይሄ ነው ሁለተኛውና በጣም አስፈላጊ ነው ብለን በድርጅታችን ደረጃ ያጠነክነን 
ዶክተር ብራኑ ምናልባት ይሄም አሁን እርሶ በሁለተኛነት ይተከሱትን ለኢሳት ሬዲዮም በርካታ ከሳውዲ አረቢያ መሰል መልክቶች መተዋል እንግዲህ ምላሽ ያገኙ መስለኛል ይሄንን ጥያቄ በኢሳት በኩል ለተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች በተለይም በጥጥ ክትግል ለሚታገሉት ያስተላለፉት መልክት አለ ለሚመለከታቸው እንደምን አስተላልፍላቸው ገልጸን ነበር እንግዲህ በእናንተ ምላሽ ያገኙ መስለኛል አሁን በተወሰነ ደረጃ ነገር ግን ይሄንን ጉዳይ ለፖለቲካ መጠቀሚያ አድርጋቸዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች ሞነ በጥጥ ከትግል ያላቹ የኢትዮጵያንን ስቃይ በሳውዲ አረቢያ እየደረሰ ያለውን ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት ተጠቅማቸዋል የሚለውን እንዴት ይገልጹታል እርሱ እንዴት አድርገን ነው ትርፍ ለማግኘት ተጠቅመን እናደርገን ነው ይሄን ያደረግ ነው የሚባለው ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት የኢትዮጵያ መንግስትን በማጥላላት እናንተም ደጋፊ ለማግኘት ወይም ወደ እናንተም ደጋፊዎች እንዲበረክቱ እንዲመጡ ለማድረግ ተጠቅማችሁበታል ከሰውቹ ስቃይ ከኢትዮጵያን ስቃይ የበለጠ እንደነዚህ አይነቱ ነገሮች ላይ ተጠምዳቸዋል የሚል አንድ አንድ አስተያየት ይመጣልና ለዚህ ምላሽ አሉት የጥኛው ንቅስቃሴያችን የጥኛው ድርጊታችን ነው ይሄንን ይሄንን የሚያስብለው የሚለው ስለ አልቀባይ ነበር በይቅ ቀደም ተየቀ መሰረት በግንቦት ተዋት ግንቦት ተዋት እንደንከናቄ ምን ሊያደርግነዋል ያንን በሚመለከት የምናደርጋቸው ሁለት ነገሮች ነበር አንደኛው ያሉበትን ሰባዊ ችግርና ሰቆካ በሚመለከት ማድረግ የምንችለውን ነገር በሙሉ እንደማንኛውም ኢትዮጵያ እንደማንኛውም ከፖለቲካ ውጭ ያለ ኢትዮጵያዊ በዜግነቱ በማንነቱ ወገንተኛነት የሚሰማው ስሜት እንደሚሰማው ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ማድረግ ያለብንን ነገር እንደ ድርጅትም አባሮቻችን በግለሰብ ደረጃ በእያሉበት ቦታ በዚህ ትንስ ተሳትፈው ያውም ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ድርጅቶች ጋር ስቲቪክ ማህበረሰቦች ከፖለቲካ ውጭ ባሉ አሁን ለምሳሌ በየአካባቢው የሚደረጉ ሰልፎች ንቅስቃሴዎች የሚደረጉ በሲቪክ ማህበራት አማካኝነት የፖለቲካ ድርጅቶች ድጋፍ ፍርዳታ ከመስጠት ውጪ በእናንተ የሲቪክ ማህበራት ነው ቅድሚያውን ወስደው ከፊት ለፊት ሆነ ይሄን ነገር ያደረጉ ያ እነሱን መደደፍና ይሄን ስራ አንዲሰሩ ማድረግ ነው አንዱ ትልቅ ስራችን ይላል ሁለተኛው ያልኩ ከዛ አካባቢ የመጣው ጥያቄ አንተም ጥቅም እንዳልኩ ከዛ አካባቢ የመጣው ጥያቄ በእናንተ ብቻ በእናንተ ነው የመጣው ለኛም በተደጋጋሚ የመጣልንና ተመልሰን መሄዳን ፈልግም በሌላ ቦታ ሌላ አማራጭ ፈልጉልን ብለው ለጠየቁትና ያ ፍላጎት ላላቸው ሰዎች ያንን አማራጭ የማዘጋጀ ድርጅታዊ አገራዊ ዜግነታዊ አላጅነት አለብን ብለና እናለን ይሄንን ለመወጣት እንቅስቃሴ ጀምረና እናደርጋለን በሳውዲ አረቢያ ያሉ እዛ አካባቢ ያሉ አባሎቻችን ይሄንን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ እንዲንከፋፈሱ መመሪያ ፈጠናል ይሄንን ደግሞ ተግባራዊ በማድረግ በኩል ሊረዱ የሚችሉ ሶስተኛው ወገኖች ጋር ተነጋግረናል እነኚህ ነገሮች ማድረግ እንደምንችል አውቀናል therefore ተግባራዊ የሆነ ንቅስቃሴ እንጀምራለን ከነገ ጀምሮ ይሄንን ነገር ለሚፈልቁ ውስጥ ባሉ አባሎቻችን በኩል ይሄንን ነገር ማድረግ ይችላሉ አቾ ይሄንን ማድረግ በምን ደረጃ በምን ተብሎ ነው ለፖለቲካ መጠቀሚያ ወገኖቻችን እንስጣይ መጠቀሚያ አድርጉት ሊባል እንደሚችል አይገባኝም በእውነቱ ይሄ በምንም አይነት የፖለቲካ ጉዳይ ሳይሆን የአገር ውርደት ጉዳይ ነው ይሄን መንግስት አሁን ያለውን የኢትዮጵያ መንግስት ይመለከታሉ ይሄን ቆኝ አይደለንም ይያል ያለነው እዛው ውስጥ ያሉ ይሄ በደል እየደረሰባቸው ያሉት ኢትዮጵያውያን በእያልነበት እየተናገሩ ያሉት ይሄንን አይደለም ሌላ እንኳን ነገር አይደለም እየተናገሩ ያሉት ያሉት ይሄን በደል ያደረሰብን ያለን የኢትዮጵያ መንግስት ነው ይሄ በደል ሲደርስብን ዝም ብሎ ያያለው አንድም ነገር ያላደረገልን ኤምባሲ በመንሄድበት ጊዜ አናስከፋም የሚለው ገንዘብ ካላወጣችሁ ኢትዮጵያ ያደርላችሁም ጥያለን መቀለጫ ሆነን እዚህ ሀገር ይያለ ያለው ኮዛ ያለው ህዝብ ነው እኛ አይደለም ይያልን ይያልን ያለው ስለዚህ ይሄ በዚህ ፖለቲካ መጠቀሚያ ነውና የሚባለው ነገር ለኬት ምን ደረጃ በመጀመሪያ ጊዜ ነው ካንተም ተሰማው ኬት ሊመጣ እንደሚችል ማይታወቅ እንዶ በመጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ አሁን ብሄራዊ ውርደት ተብሏል ምናልባት አገር ቤት ያሉ ፓርቲዎችም ብሄራዊ ያዘንቀን መንግስት ባቡጅም ለ3 ቀን ጥቁር ለብሰን ሀዝናችንን እንገልጻለን ብለዋልና አሁን ወቅቱ ኢትዮጵያን ባንድ ያዘን ስሜት ውስጥ ያሉበት ነው ሁኔታ ነው ያለው እንደ ግንቦት ሰባት ሊቀ መንበርነቱ የሚያስተላልፉት መልእክት አለ አዎ አለ አዘን ያልፋል የሀዘን ትልቁ ችግር ሌላ ሀዘን ከሚመጣ ድረስ ደግሞ ይረስታል ካለፈ በኋላ ሄን የሚቀጥለው ሀዘን ይመጣል የሚቀጥለው ሀዘን ሲመጣል ሌላ የሀዘን ከን ሌላ የሀዘን ሙሾ እያወረድልን ቀጥል ኢትዮጵያውያን የዛ አይነት ይሄ በየጊዜው ለሚመጣው ሀዘን በመፈር መምጣት ወይንም ገንዘብ ማዋጣት ወይንም ሰልፍ መሰለፍ ይሄ ችግር ከዛ አልፏል አሁን በኋላ ኢትዮጵያን ሁለተኛ እንደ አይነት ነገር ውስጥ እንዳትገባ እንዴት እናርግ የሚለው ነው የማንኛውም ኢትዮጵያዊ ፎከስ ሆነ ያለ በጊዜያዊ ደረጃ ለናደግ የምንችለው ነገር እንዳለ ሆኖ ይሄ ነገር ግን አን ነገር በመጣቁት በጊዜያዊ ሆይ ሆይታ ተሁን ነገር ደግሞ ስንቶ ነገር ደባኖት ሊሆን ይችላል ከነጎዲያ ሆይት ሊሆን ይችላል እየከኑ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሆነ ነው ይሄ ነገር ዝም ብሎ እየቀጠለ 
ፍር ነጥል ይሆነ መሰረታዊ ችግሩን ከመንጩ ማድረግ የማንችልበት ወደዚያ የሚወስደን መንገድ መከፈል ካልቻል በዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ በእውነቱ ችግሩ ይራሳል ለዚህ ነው ኢትዮጵያውያን ይሄ ነገር በጣም እንልቆረ ከልባችን ከልባችን ይሄ ወርደት በቃ ካሁን በኋላ በፍጹም ይሄንን መከበል የለብንም የሚል ቁርጠኛነትና እንድካለን ያለን መንገድ አንድ ብቻ ነው ይሄንን የኢትዮጵያን ህዝብ ያዋረደ ያለ መንግስት ለን የኢትዮጵያን ህዝብ የሚወክል ለኢትዮጵያ ዜቆሮ ለኢትዮጵያ የተመረጠ መንግስት ማቋቋም ምንም አማራጭ የሌለው የጊዜው ጥሪያችንና መንገዱ ይሄን ሌላ ምንም መንገድ የለም ይሄንን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅና ይሄን ደግሞ መንገድ አለ የኢትዮጵያ በየጊዜው በእናንተም ጣቢያ ሆነ በተለያየ መንገድ እንደሚለጡ በደም ገብቶታ ና አሁን እንደ አዲስ ሚመከርበትም ጊዜ አይደል ሁኔታውን የማመቻቸው ሁኔታውን ለዛ የማብቃት ተግባራዊ ስራ ነው አሁን መስራት ያለበት እንድም ቦት ሰባት ለኢትዮጵያ ዓለም ይገባው ያንን ተግባራዊ ለማድረግ በሚደረግ እንቅፍጣሴ ሁሌ ከፊት እንደሆነ እንዲያውቁትና ይሄ ደግሞ ከዳር እንደሚደርስ እንዲያውቁ ማለት ዶክተር ብራኑ ነጋም የግንቦት ሰባት የፍት የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ ሊቀመንበር በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ መሳይ ማማ ኢትዮጵያ ግርማ ተገፉ የሊጆ ጫረሳ ሜዳላይ ረቆ ሚናላይ ረቆ አድኖ ኛለ አሻክራ ወደኛ ምናንጀ ያለውነ ወርቆይ ምተኛ ወርቆይ ምተኛ ብዙ አይነ ያርፈፋቱ ባገት ይያለ እንዴት ትራተ ለማኝን ሆናል ብዙ አይነ ያርፈፋቱ ባገት አድማጮቻችን የሆነው ሁሉ እየሆነ ነው ኢትዮጵያዊነት ከምን ጊዜውም በላይ አደጋ ውስጥ የገባበት ጊዜ ላይ እንገኛለን የሚለው አስተያየት ጎልቶ እየተሰማ ነው ኢሳት ሬዲዮና ቴሌቪዥን አሁንም በሳውዲ አረቢያም ኢትዮጵያን ላይ የሚደርሰውን ግፍና መከራ በተመለከተ የተለያዩ ዝግጅቶችን በማቅረብ በሚቀጥሉትም ቀናት ይዘልቃል ነገም በአዲስ አበባ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠርቷል ኢትዮጵያውያን በነቂስ ወተው ቁጣቸውን እንዲገልጹ ጥሪ ተደርጓል አድማጮች የለቱ ስርጭታችን ያዳመጣችሁትን ይመስል ነበርም አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብና መሰግናለን ምሽቱን የሰላም የፍቅር የደስታ እንዲሆንላችሁን እናመኛለን መሳይ መኮንን ነበርኩ ኢትዮጵያም በክብር ለዘላለም ትኖር ጤና ይስጥልኝ ደናደሩ ከፓር እንዳልሆሽ ለኮሪያ ለኮንጎ ኦርንዳ ላሰለብ ኦርንዳ ላሰለብ አባይ እንደቂሰ ስጡነ እንዳል መገብሽ እንዴታ ገቲፉ ይራቦ ልጆቺ ይራቦ ልጆቺ ፋፋት ባይኖር ፍቅር ቤተ ነክር 
ለቱን የኢሳት ሬዲዮ ስርጭት በዚህው አብቀተናል በተናደው 